এটা ইসরাফিলের সিঙ্গার উপর একটা ভিডিও ইসরাফিলের সিঙ্গা বিষয়টা জটিল এটা রিকোয়েস্টের ভিডিও এ বি ডি রিকোয়েস্ট করছিল এই জন্য করতেছি জটিল এত ইম্পর্টেন্ট না জানা তো এই জন্য এটা কোনো দিন আগ্রহ অনুভব করে নেই তবে বিষয়টা জটিল তো এর আগে আমি একটা ভিডিও করছিলাম বিগ ব্যাং নাকি নাই কোরআনে নাই নাস্তিক কয় কি নাস্তিক কয় কি আঠারো নাম্বার ভিডিও এটা ছিল এ বি ডি এক নাম্বার ভিডিও এটা এ বি ডির দুই নাম্বার ভিডিও এটা মূল সাবজেক্ট হতেছে ইস্টাফিলের সিঙ্গা কয়েকটা রিকোয়েস্টের ভিডিও আছে এরপরে ইনশাল্লাহ ফেরাউনের উপরে একটা ভিডিও করব আর ছয় দিন সম্বন্ধে একটা অনেক অবজারভেশন আছে ওই ছয় দিনের উপরেও একটা ভিডিও করব ইনশাল্লাহ তো এই ভিডিওটা হইল ইস্টাফিলের সিঙ্গা তো ইস্টাফিলের সিঙ্গা তিনবার বাজাবে অনেকে বলে অনেক হাদিস অনুযায়ী অনেকে বলে যে দুইবার বাজাবে দুইবার বা তিনবার তো এই কনফিউশনটা হওয়ারও একটা কারণ আছে এটাও আমি পরে আলোচনা করব নি তো সিঙ্গা বাজাইতে গেলে একটা ঘটনা ঘটলে ঘটনার জায়গা সম্বন্ধে ঘটনার পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হয় তো ওই জ্ঞানটা তো আমাদের তো অত জ্ঞান নাই বিভিন্ন কোরআন হাদিস পইরা মোটামুটি একটা আইডিয়া একটা আছে প্রথমত সমস্ত সৃষ্টি জগৎ এই সৃষ্টি জগতের কোথায় এই সিঙ্গাটা বাজানো হবে এটা একটু আলোচনা করি একটা ছবি আছে ছবিটা দেখায় আগে এই যে কোরআন হাদিস পড়লে সৃষ্টি জগৎ সম্বন্ধে এরকম একটা আইডিয়া আমার হয়েছে এরকম একটা আইডিয়া এটা হলো যে আরস উপরে আরসের সিদ্রাতুল মন্তাহার গোড়া আরসে এইটা হইল আরাফ এই আরাফ আবার দুই ভাগে বিভক্ত এটা পূর্ব আরাফ এটা পশ্চিম আরাফ এই পূর্ব আরাফের নিচে হইল এই সামাওয়াদ বা মহাবিশ্বের এলাকা এইটা বারজাক এই বারজাকের মধ্যে আছে উপরে ইল্লিন নিচে সিজিন আর এইটা জান্নাতের এলাকা তো সিঙ্গা কিন্তু বাজবে শুধুমাত্র এই সামাওয়াতে অন্য কোথাও কিন্তু সিঙ্গার শব্দ কোনো অ্যাফেক্ট হবে না এই এই কালো দিয়ে দেখানো হচ্ছে সুপার স্পেস তো এই সামাওয়াত বা এই মহাবিশ্বেই সিঙ্গা বাজবে এবং সিঙ্গার শব্দে এই মহাবিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না ঠিক ধ্বংস ধ্বংসটা কী হবে এটা আলোচনায় বাজবে না ধ্বংসের গতি নিয়ে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে আর কি তা সিঙ্গা সিঙ্গার সাউন্ডটা কার্যকরী হবে এখানে এই সাউন্ড আরাফেও কার্যকরী হবে না আরসেও কার্যকরী হবে না জান্নাতেও কার্যকরী হবে না আর ওই বারজাগে তো কার্যকরী হবেই না তেই হল ওভারঅল একটা পিকচার আচ্ছা এই সামাওয়াদ বা এই মহাবিশ্ব দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় না এটা আমি আয়াতগুলো দেখাতে চেয়েছিলাম এখন আর দেখার দরকার নেই কারণ এই আয়াত সবাই মোটামুটি জানে এই মহাবিশ্বটার বর্তমান অবস্থা কি এই মহাবিশ্বটা আসলে কি এই মহাবিশ্বটা আমরা এর পূর্বে বিভিন্ন ভিডিওতে আলোচনা করছি যে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করলে মানুষ দোয়া করতে বাধ্য হয় যে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো তার মানে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে আগুন গ্যালাক্সিগুলো ভর্তি আগুন এইগুলো আসলে দোযোগ এখানে গ্যালাক্সি সম্বন্ধে অনেক আয়তেই বলা হয়েছে ফারদার মোর আই সোয়ার বাই দ্য হোম অফ স্টার্স মাওয়া কি মাওয়া কি মানে হইল বাড়ি সোজার আরবি আরব দেশে যায় গ্রামগঞ্জে যেখানে যাবেন মাওয়া কি বললে সে বাড়ি বুঝবে আচ্ছা মাওয়া কি মানে বাড়ি আর নজুমি মানে হইল নক্ষত্রমণ্ডলী তাহলে মাওয়া কি নজুমি মানে নক্ষত্রের বাড়ি নক্ষত্রের বাড়ি কি যে কোনো লোকরে বললে বলবে নক্ষত্রের বাড়ি গ্যালাক্সিগুলা কারণ নক্ষত্ররা গ্যালাক্সির মধ্যে থাকে ওই সমস্ত স্পেসে সরাই সিটায় থাকে না তারা বিভিন্ন গ্যালাক্সিতে দলে দলে থাকে তাহলে গ্যালাক্সি নক্ষত্রের বাড়ি অনেকে এই মাওয়া কি অর্থ করে গর্থ সপোজ সেই পতন স্থানের যেখানে নক্ষত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এটাকে পতন স্থান বলে এটা হলো ঘুরাই অর্থ করা আমি এই ঘুরাই অর্থ করা পছন্দ করি না আল্লাহ কইছে বাড়ি তো বাড়ি নক্ষত্রের বাড়ি মানে গ্যালাক্সি আচ্ছা এই যে গ্যালাক্সি এই দেখেন সমস্ত নক্ষত্র এখানে বাইরে কোনো ফাঁকা কোনো নক্ষত্র নেই এখানে আলোর মতন দেখা যাচ্ছে 
আলোর বিন্দু এগুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সি এই জন্য এগুলো আলোর বিন্দু এটা এক্সট্রা স্বাধীন কোনো নক্ষত্র না নক্ষত্র গ্যালাক্সির বাইরে নক্ষত্র নাই নক্ষত্র বাড়িতে থাকে কোরআনে আর একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে ফালাকিন ফালাকিন বলতেও গ্যালাক্সি বোঝা যায় ফালাক মানে হলো স্পেস ফালাক মানে স্পেস আরেবিয়ান ডিকশনারি খুললে দেখবেন ফালাক মানে স্পেস কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু মানুষ আগেকার দিনের থেকে মানুষ ওই সায়েন্সের উপরে চিন্তা ভাবনা করে নাই তারা বিভিন্ন রকমের ঘুরায় ঘুরায় ট্রান্সলেশন করছে যাতে মানুষ বোঝে যেন অর্থটা সহজবদ্ধ হয় সব ধরনের লোকের জন্য যেমন কুল আজুর আব্বিল ফালাক আমি আশ্রয় চাই ফালাক এখানে প্রভাত প্রভাতের প্রভু এখানে ফালাক বলতে প্রভাত বোঝাইছে কিন্তু ফালাক মানে প্রভাত না ফালাক মানে হলো স্পেস স্পেস কুল আউজুবের আব্বিল ফালাক মানে আমি স্পেসের প্রভুর কাছে প্রভাত আশ্রয় চাই ফালাক এই যে ফালাকিন ইট ইজ নট পারমিটেড টু দ্য সান টু আউট স্টিপ দ্য মন সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না নর ক্যান দ্য লাইট আউট স্টিপ দ্য ডে রাত দিন হয় এদিক ওদিক হয় না বাট অল ইন ফালাকিন মানে স্পেসে আসে আমি এখানে স্পেস শিপ লিখছি স্পেস শিপের মতনই একটা ছোট জায়গা মানে স্পেসেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ এই জন্য আমি স্পেস শিপ লিখছি এখানে তো যাই হোক স্পেস শিপ মানে গ্যালাক্সি ফালাকিন মানে গ্যালাক্সি অল ইন দ্য ফালাকিন তাহলে সূর্য চন্দ্র এগুলো কোথায় আছে ফালাকিনের মধ্যে আছে এই ফালাকিনের মধ্যে আছে বললে আপনার আমরা কি বুঝি আমরা এখন জানি যে আমরা মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সির মধ্যে আসি তাহলে ফালাকিন মানে মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সি এই এই আয়তে ফালাকিন মানে মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সি আরও আয়ত আসছে ইট ইজ নট হু ক্রিয়েটেড দ্য নাইট অ্যান্ড ডে অ্যান্ড সান অ্যান্ড দ্য মুন ইচ ইন ইন দ্য ফালাকিন এই চাঁদ সূর্য ফালাকিনের মধ্যে এই ফালাকিন মানে গ্যালাক্সি ফালাকিন ফালাক মানে হলো স্পেস আর ফালাকিন মানে ছোট স্পেস মানে গ্যালাক্সি তা এই এই গ্যালাক্সি মানে এই চা আর আমরা তাছাড়া জানি যে সূর্য চাঁদ পৃথিবী এগুলো সব এখন এই মিল্কি হয়ে গ্যালাক্সি তাহলে ফালাকিন বললে গ্যালাক্সি বোঝাইতে হবে তো মানুষ এই ঘুরায় ফুরায় বোঝায় যেমন আমরা আমি একটা এই যে ওই কোল আউজের আব্বিল ফালাক বলতেছিলাম যে কোল আউজের আব্বিল ফালাক এখানে দেখবেন যে সমস্ত ট্রান্সলেশন দেখবেন লেখা রয়েছে আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় চাই প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় চাওয়াকা প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় আবার কী জিনিস প্রভাত কোন থেকে আসলো এনে কোরআনে প্রভাত লেখা নাই হেমাটারা হু দেওয়া প্রভাত লিখে রাখছে লেখছে যে কুলার জোয়ার আব্বুল ফারাক আমি স্পেসের প্রভুর আশ্রয় চাই কেন আশ্রয় চাই কারণ স্পেসে অনেক ডাইমেনশান আছে আমরা যেটা এক ডাইমেনশানে থাকি জিন বুত্র অন্য ডাইমেনশানে থাকে ওই ডাইমেনশান থেকে একটা জিন যদি এখানে বৈশ্য থাকে এগুলো সাব নাই মনে করেন সিং আছে দাঁত তাঁত কিরমিট করে বৈশ্য রয়েছে আর দেখতে যে আলার পাল আগালে ভিডিও করে আচ্ছা বই ঘুষি যদি একটা মানে ঘুষি আমার গায়ের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে স্পর্শ করবেন আমি দেখবো না আমি টেরও পাইবো না অনুভব করব না কারণ হচ্ছে ওর ডাইমেনশান আলাদা এই ডাইমেনশানে কেন স্পেসের কার ডাইমেনশান আল্লাহ স্পেসের ডাইমেনশান সৃষ্টি করছে জিনদেরকে আলাদা ডাইমেনশানে রাখছে আমাদেরকে আলাদা ডাইমেনশানে রাখছে খালি ওদের একটা ক্ষমতা দিছে সেটা কি আল কোরআনে বলছে যে তারা তোমাদেরকে দেখতে পায় আর দুই নম্বর কি হুইসপার করতে পারে আমাদের নপসে কারণ নপস ফোর্স ফিল্ড ওদের হুইসপারটা আমাদের নপসকে অ্যাফেক্ট করতে পারে ফোর্স ফিল্ড কিন্তু ইন্ডিমেটারের দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে জিনরা ইন্ডিমেটারের তৈরি থাকে আর অন্য ডাইমেনশানে তাদের তাহলে যেহেতু অন্য ডাইমেনশানের ডাইমেনশান অফ স্পেস তাহলে আমরা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল বা ফোর ডাইমেনশনাল স্পেসে আসি ওর জন্য আসে আরও ফোর ডাইমেনশনাল আর একটা স্পেস আছে সেখানে সে থাকে এখন এই ডাইমেনশানের স্রোষ্টা হইতেছে আল্লাহ ধারক আল্লাহ পালক আল্লাহ আল্লাহরে কইতেছে ও হে স্পেসের প্রভু আমাকে রক্ষা করো জিন বুত্তিকা তাহলে এখানে আল্লাহ যা বলছে হেঁটে বুঝতে হবে আমি আশ্রয় চাই স্পেসের প্রভু ওই জিন বোধ খারাপ জিনিসপত্র থেকে তার না করে কইলেন যে আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের প্রভু হয়েছে কি আগেকার দিনের মানুষ প্রভাত হলে দেখতো রাত্রেবেলা চারিদিকে ভূত আসে ওরে বাবা চারিদিকে ভূত হ্যাঁ মা কাও আসতেছে ভূতের ডয়ে সারা রাত কোনো মতে কাটায় সকাল হইলে ভয় কাছি তো এই জন্য ভয়ে সকালে যায় প্রভাতের সময় ভয় যায় এই জন্য অনুবাদ করে দিয়েছে প্রভাতের প্রভুর ভয় আশ্রয় চাই কারণ প্রভাতে আর ভয় লাগে না ওর আচ্ছা যাই হোক এগুলো সাহিত্যিকদের অনুবাদ আচ্ছা যাই হোক ওটা দেওয়ার দরকার নাই তা মূল জিনিসটা আলোচনা করলাম যে ওভারঅল সৃষ্টি জগৎ কেমন 
সামাওয়াত জান্নাত আরও সেটা আলোচনা করলাম তারপরে আলোচনা করলাম এই সামাওয়াতের মধ্যে বা এই মহাবিশ্বের মধ্যে গ্যালাক্সিগুলো এইগুলোই আসলে দুজোক আর এই মহাবিশ্বের রোলিংটা কেমন এটা সাইক্লিক মহাবিশ্ব এটা একবার সৃষ্টি হয়েছিল বিগ ব্যাং ওয়ানের মাধ্যমে সেই বিগ ব্যাং ওয়ানে এক স্তর বিশিষ্ট একটা আসমান তৈরি হয়েছিল কোরআনে বলছে সামাউ সামাউ মানে এক স্তর বিশিষ্ট আসমান মানে এক স্তর বিশিষ্ট আসমান মানে যেখানে স্পেস ছিল ইউনিফর্ম স্পেস বইরে গেছিল ধোঁয়ায় কারণ প্রথম বিগ ব্যাং ওয়ানের মাধ্যমে ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন অ্যান্ড হিলিয়াম এটা আমি আলোচনা করছি পূর্বের ভিডিওতে এ বিডি ওয়ানে এ আমি এত ধোঁয়া দেওয়া কী করা হবে আল্লাহ কেরল কি ইস্তাহা করলো ইস্তাহা করার পরে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ফিল্ড কার্যকরী হইলো মহাবিশ্ব সংকুচিত হইতে লাগলো সংকুচিত হইতে হইতে এই সংকোচনের কারণে ভারী থেকে ভারী পদার্থ অ্যাটলিস্ট আপ টু সিলিকন তৈরি হইল এবং একটা পর্যায়ে মহাবিশ্ব খুব ছোট হয়ে গেছিল এবং সেখানে ছিল আসমান জমিন মিলিত অবস্থায় ছিল মানে ওর মধ্যে অনেক ডাস্ট অ্যাস্টির সিলিকন দ্বারা তৈরি ডাস্ট সিলিকন অ্যালমোনিয়াম বিভিন্ন সিলিকনের চেয়ে হালকা যে য মৌলিক পদার্থগুলো আছে ওইগুলো এবং সিলিকনের মাধ্যমে তৈরি বিপুল পরিমাণ ডাস্ট অ্যান্ড অ্যাস্টেরয়েড ছিল এবং একত্রিত অবস্থায় ছিল আল্লাহ এগুলার কী করলো আলাদা আলাদা করিয়া দিয়েছেন কোরআনে বলছে তারা আল্লাহ বললেন আসো ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় তারা বলল আমরা অনুগতভাবেই আসলাম তো এই যে আসলো অনুগতভাবে তখন এই যে পদার্থকে সাত স্তরে সরাই দিলেন এবং আসমানকে সাত স্তর বানাই দিলেন এই সাত স্তরে পদার্থ সরাই দেওয়ার কারণে স্পেসও সাতটা তরঙ্গের মতন হয়ে গেছে কারণ পদার্থের উপস্থিতি স্পেসে বক্রতা সৃষ্টি করে এই বক্রতাকে আমরা আসমান বলি এই বক্রতা কেমন স্পেরিক্যাল ওয়েবস অফ স্পেস ওয়ান ইনসাইড অ্যানাদার তাহলে বর্তমান সাইকেল তো এই এর ছবিটা ছবি দেখে নিলে মন থাকবে না এই যে প্রথম এটা আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করছি যে ফার্স্ট সাইকেল ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল ফার্স্ট সাইকেলে ইউনিভার্স কন্ট্রাক্ট করছিল ভারী পদার্থ তৈরি হয়েছিল এখান থেকে ফায়ারবল ফায়ারবলের রূপান্তরিত হয়েছিল মহাবিশ্ব অতিরিক্ত চাপ এবং তাপের কারণে এটা পুনরায় বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং এখান থেকে সাত স্তর আসমানের সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান আসমান কী হয়েছে বর্তমান আসমান বৈজ্ঞানিকরা দেখে সম্প্রসারিত হচ্ছে এইখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বৈজ্ঞানিকরা দেখে সম্প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু কোরআন বলে যে না যা সম্প্রসারণ হওয়ার হয়ে গেছে সেটা আমি এখানে আলোচনা করব এই সংকোচন হচ্ছে মহাবিশ্ব আসলে আল্লাহ বলে কি এটাকে জরাইয়া গুটানো হচ্ছে এই জরাইয়া গুটানেরই একটা পর্যায়ে সিঙ্গা সিঙ্গা বাইজে উঠবে এই বিষয়টাই এখন আমি আলোচনা করব এই সিঙ্গা বাইজে প্রথম সিঙ্গা বাইজে উঠবে যখন পৃথিবীতে সব মানুষ বাইচে থাকবে তারপরে যখন পুনরুত্থান হবে এই পুনরুত্থান হওয়ার সাথে সাথে মানুষ যখন পুনরুত্থিত হবে তখন ইসরাফিল পুনর পুনরুত্থিত হবে এবং পুনরুত্থিত হয়েই সে তো বাজাইতে বাজাইতে মরছিল আবার ওইটাই বাজান শুরু করব এটাই হল দ্বিতীয় ফুৎকার এই জন্য কিন্তু এটা কি সে বাজাইতে বাজাইতে মরছে তারপরে হয়তো লাখ লাখ কোটি কোটি বছর পার হয়ে গেছে কিংবা দুই দিন পার হয়ে গেছে কতদিন পার হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তা যাই পার হোক সময় যখন সে উঠছে সাথে সাথে বাজান শুরু করবে এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রথম ফুৎকারেরই এক্সটেনশন বলা যায় আবার অনেক জায়গায় দেখবেন এটাকে দুইটা আলাদা আলাদা ফুট ফুৎকার হিসাবে ধরছে এই জন্য কনফিউশন ফিৎকার দুইটা না তিনটা তাহলে উইঠেই সে বাজানো শুরু করবে বাজাইতে বাজাইতে এক সময় হাসরের মাঠ তৈরি হয়ে যাবে এই এই শব্দের কারণে থাকাল মহাবিশ্ব জড়িত অবস্থায় যেটা আল্লাহর হাতে থাকবে সেটাও স্থিতিশীল অবস্থায় আসবে থাকাল তৈরি থাকাল অস্থিতিশীল অবস্থায় আসবে থাকাল মানে হেভি বস্তু যেটা আল্লাহর হাতে যেটাকে সামাবাতও বলা হয় আল্লাহর হাতে জড়ানো থাকবে আর আর একটা জিনিস হলো হাসরের মাঠ সেটাও প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং ওই ফুৎকারের চোটে হাসরের মাঠ একদম প্লেন হয়ে যাবে একদম সেন্টারে একটা ডিম রাখা রাখলে সাইড থেকে দেখা যাবে হাসরের মাঠ কিন্তু ডিস্কের মতন হবে এটা কিন্তু পৃথিবীর মতন গোল হবে না হাসরের মাঠে মানুষ একত্রিত অবস্থায় থাকবে তারপরে বিচারের আগ দিয়ে আর আগ বাড়াল ফুৎকার দিবেন সেটা হলো আল্লাহর আসতেছে এই ফুৎকার এটা হলো বড় বড় জেনারেল সাহেবরা দেখেন না প্রেসিডেন্ট যখন আসে তখন দেখবেন যে প্যারেডের সময় প্রেসিডেন্ট আসলে বিগল বাজানো হয় ওই ওই ফুৎকার ওইটা ওইটা একটা শান্তির ফুৎকার একটা গৌরবের ফুৎকার ওটা ওরকম কোনো পাওয়ারফুল ফুৎকার না এই জন্য অনেকে বলবে দুই ফুৎকার অনেকে বলে তিন ফুৎ তিন ফুৎকার প্রথম ফুৎকারটাই ভয়ঙ্কর ফুৎকার ইসরাফিলের ফুৎকার প্রথমটাই এই প্রথমটারই এখান থেকে মনে করেন প্রথম ফুৎকার হয়ে আমার ইস্তাফিল মরছে তারপরে বিক্রান্তি চলে গেছে আল্লাহর চেহারায় অবশ্য থাকিবে তারপরে পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে পুনরায় সৃষ্টি হয়ে বাজান শুরু করছে এটাকে আপনি দুইটা মিলে এক ফুৎকারও বলতে পারেন কারণ একটা আর একটার এক্সটেনশান অথবা বলতে পারেন এইটা এক নম্বর ফুৎকার এটা দুই নম্বর ফুৎকার আর আল্লাহ আসার আগে তিন নম্বর ফুৎকার 
এইভাবে তিনটা ফুটকারও করতে পারেন তো যাই হোক তো এখন মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থাটা একটু আলোচনা করা দরকার কারণ এখানে বিজ্ঞানের সাথে কন্ট্রাডিকশান আছে বিজ্ঞান দেখতেছে বৈজ্ঞানিকরা দেখতেছে যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে আচ্ছা এখানে হাসুরের মাঠ সম্বন্ধেও আলোচনা করি কারণ বৈজ্ঞানিকরা বলতেছে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এটা চিরকাল সম্প্রসারিত হইতে থাকবে বলেই তারা মনে করে চিরকাল সম্প্রসারিত হইলে এটা একদম কোরআন বিরোধী হয়ে যাচ্ছে কারণ আল্লাহ কি বলছে আল্লাহ বলছে অন দ্য ডে হোয়েন উইল রোল আপ দ্য স্কাইজ স্কাইজ মানে সামাওয়াদ বা মহাবিশ্ব মহাবিশ্বকে রোল আপ করা হবে কিন্তু বিজ্ঞান বলতেছে না এটা রোলিং আপ আর হবে না এটা ক্রমান্বয়ে এটার সম্প্রসারণ বাড়তেছে এবং ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ বাড়া মানে এটা আর কোনো দিন সংকোচিত হবেই না মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে যাবে এবং এটা এটা এবং বিকচিল বা বিক বিকচিল অবস্থায় চলে যাবে আর কি অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে একসময় আচ্ছা লাইক দ্য রো কিন্তু আল্লাহ বলতেছে কি যে আমি এটাকে জড়াইয়া গোটাইব লাইক দ্য রোলিং আপ অফ দ্য স্ক্রল ফর রাইটিং যেমনভাবে যে কাগজের স্কল আগেকার দিনে মানুষ জড়াইতে ওইভাবে জড়াবো তারপরে অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড স্পিরিট অ্যাসেন্ড আন টু হিম অন ইন এ ডে মেজার হয়ার অফ এই যে মহাবিশ্ব জড়ায় গেল এই জড়ানো মহাবিশ্বর থেকে অ্যাঞ্জেল স্পিরিট এগুলো সব উত্থিত হবে এক দিনের জন্য বিচারের দিনের জন্য উত্থিত হবে পদার্থ ধাসরের মাঠ সহ জীবজগৎ উত্থিত হয়ে উত্থিত হবে এই এই জড়ানো মহাবিশ্বর থেকে উত্থিত হবে দ্য অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড স্পিরিট অ্যাসেন্ড আন টু হিম ইন এ ডে দ্য মেজার হয়ার অফ ইস ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার্স হাসরের যখন বিচার হবে তখন মহাবিশ্বটার অবস্থা কেমন মহাবিশ্বটার অবস্থা হবে এরকম অ্যান্ড নট দ্য অনার ডাল্লা ট্রু অনার হোয়াইল দ্য ল্যান্ড এইটা হলো ল্যান্ড অফ জার্জমেন্ট বিচারের হাসরের মাঠ বিচারের মাঠ ইজ অ্যাসেম্বলিং ইন হিজ হ্যান্ড তার হাতে তৈরি হচ্ছে অন দ্য ডে অফ রিজারেকশান পুনরুত্থাতের দিন তার হাতে হাসরের মাঠ তৈরি হবে অ্যান্ড দ্য স্কাইজ এবং মহাবিশ্ব রোল্ড আপ ইন হিজ ডাইন ট্যান মহাবিশ্বটা তার ডাইন হাতে জড়ানো থাকবে তার মানে ডাইন হাতে জড়ানো অবস্থায় থাকবে মহাবিশ্ব এটাকে থাক থাকালও বলা হয় একটা থাকাল এই জন্য কোরআনে দুইটা থাকালের উল্লেখ আছে এটা একটা থাকাল এখান থেকে উত্থিত হইল হাসরের মাঠ জীবজগৎ সহ সেইটা হইল আর একটা থাকাল এই যে ল্যান্ড এইটা একটা থাকাল আর এই যে জড়ানো আসমান সেটা আর একটা থাকাল দুই থাকাল তা আপনি দুই থাকালও ধরতে পারেন আবার ধরতে পারেন আকাশমণ্ডলী আল্লাহর হাতে জড়ানো থাকবে এবং হাসরের মাঠ আল্লাহর আর একটা হাতে তৈরি হবে দুইটাই ডাইন হাত হাদিস অনুযায়ী তেলে এটা হলো বিচারের মাঠের ছবি এই যে থাকাল এটারে বলতে পারেন সামাওয়াত সামাওয়াত কি জড়ানো অবস্থায় থাকবে আর আর আকায়াত আছে এটা ঘুরতে থাকবে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় এটা এখানে থাকবে সুপার স্পেসে কারণ এখনকার যে আসমান সেগুলো তো এর ভিতরে পড়ে গেছে এই পুরো জিনিসটা পিণ্ড আকার আকার ধারণ করছে এবং এইটা সুপার স্পেসে ঘুরতেছে আর এর একটু দূরেই এই হাসরের মাঠ তৈরি হবে হাসরের মাঠ এবং এই এই যে সামাওয়াত এটা এই দুইটার কানেকশান থাকবে সাতটা রাস্তার মাধ্যমে সাতটা রাস্তা এখান থেকে এই দুইটার কানেকশান হবে সাত রাস্তা আর এই হাসরের মাঠ থেকে জান্নাতের দিকে গেছে এক রাস্তা পুলসুরাত পার হয়ে যারা জান্নাতে যাবে তারা এক রাস্তায় যাবে আর এখানে আছে সাত রাস্তা বিচারের পরে এই হাসরের মাঠকে ফেঁককে ফেলানো হবে এখানে এই জন্য হাদিসে আছে যে বিচারের পরে চাঁদ সূর্য পৃথিবী এগুলো পৃথিবী না চাঁদ সূর্য এগুলা দোজকে নিক্ষেপ করা হবে মানে এই এই চাঁদ সূর্য অন্যান্য সমস্ত গ্রহের গ্রহ নক্ষত্রের সমন্বয়ে এটা গঠিত হবে পুরো সোলার সিস্টেম দিয়ে এটা তৈরি হবে এই সোলার সিস্টেম দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে বিচারের পরে এটাকে আবার এখানে ফেরত দেওয়া হবে এবং এটা আবার পুনরায় বিগ ব্যাং টুর মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব পুনরায় সৃষ্টি হবে এবং গ্যালাক্সিগুলো খুব দ্রুত তৈরি হয়ে যাবে কারণ এটা হলো রিপিটেশন রিপিটেশনে ওই সেই ধোয়া ধোয়া বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে না জাস্ট কলাপস করে ছোট হয়ে যাবে বললেও আমার স্পেস গেইন করলে গ্যালাক্সিগুলো আগের মতন হয়ে যাবে দ্রুত গ্যালাক্সিগুলো তৈরি হয়ে যাবে এবং যার যার মানুষ শেষে পাওয়া যাবে প্রত্যেক গ্যালাক্সিতে একটা করে প্রত্যেক বড় গ্যালাক্সিতে একটা মানুষ থাকবে এটি হলো নতুন মহাবিশ্ব সামাওয়াদ বা ওইখানে থাকবে দৌজুক এখন মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা এখানে একটা আয়াত দেখতেছি সি দে নট দ্যাট উই গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস দ্য ল্যান্ড ফ্রম দ্য আউটলাইং বর্ডার এটা আগের ভিডিও যে এ বিডি ওয়ানে আলোচনা করছি যে জমিন সপ্ত মাস পান থেকে জমিন আগায় আসতেছে আর খুব বিচার খুব তরান কাছে চলে আসতেছে আল্লাহ কমান্ড দ্যার ইজ নান টু পুট ব্যাক ইজ কমান্ড অ্যান্ড হি ইজ সুইফট ইন কলিং টু অ্যাট অ্যাকাউন্ট তাড়াতাড়ি বিচার শুরু হয়ে যাবে তার মানে বলতেছে কি সপ্তম আসমান থেকে 
মহাবিশ্ব সংকুচিত হচ্ছে এই আয়াতের এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে বলা যায় মহাবিশ্ব সংকুচিত হবে এইটা আয়াত এই আয়াতে বলা যায় এই আয়াতে বলা হয় যে হ্যাঁ এক লাখ বছর আমি মরে গেলে দশ দশ লক্ষ বছর দশ বিলিয়ন গেল না পঞ্চাশ বিলিয়ন গেল আমার কি যায় আসে যত বিলিয়ন যাক গেল মৃত্যু ঘুমের মতন ওই পঞ্চাশ বিলিয়ন পরেও যদি আমি আমার পুনরুত্থিত করা হয় আমার কাছে মনে হবে এক রাত ঘুমায় উঠছি তা আল্লাহ বলছে যে আল্লাহ মহাবিশ্বকে জড়াইয়া গোটাইবেন তিনি কবে জড়াইয়া গোটাইবেন সেটা তার মাথা ব্যথা আমার কি দরকার আমি মরলাম তো ঘুমায় গেলাম শেষ সে দশ 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 বিলিয়ন পরে উঠি কি বছর পরে উঠি বা বিশ বিলিয়ন পরে উঠি কিছু যে আসে না কিংবা দশ দিন পরে উঠি তাতে কিছু যে আসে না এইটাতে কোনো টাইম লাইন বোঝা যায় না কিন্তু এই একটু ইন্ডিকেশান দিচ্ছে যে সংকোচন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যেহেতু এই আয়াতে সংকোচন শুরু হয়ে গেছে বলা হচ্ছে তাহলে আমাদের এটাও একটু আলোচনা করার দরকার মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা কী এবং বৈজ্ঞানিকরা এ ব্যাপারে কী বগর বগর করে এখন বৈজ্ঞানিকদের প্রবলেম আছে বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু বুঝে না যে মহাবিশ্বের অ্যাকচুয়াল লার্জেস্ট স্কেল স্ট্রাকচার অব দ্য ইউনিভার্স এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই কেন লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অব দ্য ইউনিভার্স আবিষ্কৃত হয় নাই কারণ হইতেছে কোনো গ্যালাক্সির দূরত্ব ইজ এক্স্যাক্টলি মাপা যায় না এটা আন্দাজ করা যায় গ্যালাক্সির দূরত্ব এখন গ্যালাক্সির দূরত্ব যদি মাপা না যায় তাইলে স্ট্রাকচার কেমনে বের করা যাবে লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার বের করা সম্ভব না দূরত্ব মাপা যায় না এই জন্য এমনে কি বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা জানা যায় ডপলার ইফেক্টের মাধ্যমে কিন্তু দূরত্ব মাপা যায় না তাই এই এই কি বেগে যত দূরে তত বেশি গতিতে পিছনে হটতেছে এই হিসাবে একটা দূরত্ব চিন্তা করে ওরা বিভিন্ন দূরত্ব বিভিন্ন তারপরে ইলুম ইলু ইন্টেন্সিটি অফ ইলুমিনেশান আলোর প্রখরতা দেখেও দূরত্ব চিন্তা করে যেহেতু ইয়ে সুপার নোবা এক্সপ্লোশনকে এক্সট্রিম লাইট হিসাবে ধরা সুপার নোবা এক্সপ্লোশনের মাধ্যমে দূরত্ব আন্দাজ করে এইগুলো আন্দাজ এই আন্দাজের উপরে তো আর ম্যাপিং করা যায় না এই ম্যাপিং না করতে পারার কারণে মহাবিশ্বের এক্সাক্ট স্ট্রাকচারটা বৈজ্ঞানিকরা জানে না এখন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিও নয়েজ যেটা আবিষ্কার হয়েছে নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে আর্লি পেঞ্জিয়াস অ্যান্ড রবার্ট রবার্ট উইলসন ওইটা দিয়ে একটা ম্যাপ তৈরি করা হয় কিন্তু সেটা হইলো এই মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার ম্যাপ দেয় না এটা দেয় হইল প্রাথমিক মহাবিশ্বের ম্যাপ যখন তার বয়স অল্প ছিল ওই তিন লাখ তিন থেকে চার লাখ এক্সাক্ট ফিগারটা মনে নেই ওই সময়কার একটা ম্যাপ দেয় যেটাতে এনার্জি ডেন্সিটি বোঝা যায় কিন্তু মহাবিশ্বের বর্তমান যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ গ্যালাক্সিজ এটা এখন বোঝা সম্ভব না ওটা থেকে ভালো করে বোঝা যায় না তা যার ফলে মহাবিশ্বের এই যে এক্সাক্ট লার্জ স্কেল স্ট্রাকচারও মানুষ জানে না এর মধ্যে মহাবিশ্বর আর একটা জিনিস জানে না মহাবিশ্বর শেষ আছে কি নাই কারণ কোনো দিকেই মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এখন যদি মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই মানে হলো মহাবিশ্বের ভলিউম কত এটা আমাদের জানা নাই যেহেতু ভলিউম জানা নাই সেহেতু এটার মধ্যে এটার ডেন্সিটি জানা সম্ভব না যেহেতু ভলিউম মহাবিশ্বের কোনো দিকেই মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এই জন্য কি মহাবিশ্বের সাইজ কি এটা আমরা জানি না সাইজ না জানলে ওর এর ভিতরে ম্যাটার ভলিউম দিয়ে তো ভলিউম এবং ম্যাটার এটা দিয়েই তো ডেন্সিটি বাইর করে এই জন্য ডেন্সিটি বাইর করা সম্ভব না ডেন্সিটি যদি বাইর করা সম্ভব না হয় তাহলে এটার গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ার কতটা পদার্থের পরিমাণের উপরেই তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নির্ভর করে তাহলে আমরা বৈজ্ঞানিকরা গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ার কতটা এটাও ঠিক বুঝতে পারে না যার ফলে তারা বিভিন্ন সাজেশান দেয় যদি আচ্ছা এত ইয়ে দরকার নেই ক্রিটিক্যাল ডেন্সিটির চাইতে কম বেশি হইলে মহাবিশ্ব ফিউচার এদিক ওদিক হবে বিষয়টা আমি একটা ছবির মাধ্যমে দেখাই যদি মহাবিশ্বে পদার্থের ঘনত্ব বেশি হয় ক্রিটিক্যাল ডেন্সিটির চাইতে বেশি হয় মানে তাহলে মহাবিশ্বর যদি গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ার যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে মহাবিশ্ব হবে পজিটিভলি কার্ভড পজিটিভলি কার্ভড মানে কি আলো সোজা যাইতে চাইতে একসময় 
তার উৎপত্তি স্থলে ফেরত আসবে তাহলে এটা একটা মডেল পজিটিভলি কার্ভড ইউনিভার্স আর একটা কি আর একটা হইলো নেগেটিভলি কার্ভড ইউনিভার্স যদি এমন হয় যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি না তাহলে কি বিগ ব্যাংয়ের যে সম্প্রসারণের ইয়া শুরু হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে সেই সম্প্রসারণটার হার অনেক বেশি এবং এই মহাবিশ্ব চিরকাল সম্প্রসারিত হবে তাহলে নেগেটিভলি কার্ভড ইউনিভার্স হইলে ওভারঅল ডেন্সিটির উপরে মানুষ মানুষ ধরে নিচ্ছে যে পদার্থের বিতরণ ইউনিফর্ম এবং এখানে পদার্থের পরিমাণ যদি ক্রিটিক্যাল ডেন্সিটির চাইতে কম হয় খুব কম হইলে তাহলে এটা নেগেটিভলি কার্বড ইউনিভার্স এবং এই ইউনিভার্স চিরদিন সম্প্রসারিত হবে আর যদি এটা যদি ওভারঅল ডেন্সিটি অব দ্য ইউনিভার্স যদি ম্যাটারিয়াল ডেন্সিটি অব দ্য ইউনিভার্স যদি বেশি হয় তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স পাওয়ারফুল অ্যানাফ টু কল অফ দ্য ইউনিভার্স এগেইন আর এই দুইটার মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে ফ্ল্যাট ইউনিভার্স তো এইটার উত্তর অনেকদিন পর্যন্ত জানা ছিল না এখন একটু আন্দাজ করছে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিও নয়েজের দিয়ে ওই যে একটা স্যাটেলাইট পাঠাইছিল উইলক উইলকিনসনস মাইক্রো অ্যানিভার্সারি প্রপ নাসার স্যাটেলাইট পাঠাইছিল এটা পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে ঘুরে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিও নয়েজ মাপসে মাইপ একটা ম্যাপিং করছে এই ম্যাপ জয়নে দেখা যায় যে দূরবর্তী যে কনসেন্ট্রেশনগুলো আছে সেই কনসেন্ট্রেশনের বিস্তার এবং বর্তমানে যে এই এই ওয়ার্ল্ডটা আছে ওয়াল মানে লার্জেস্ট অর্গান লার্জেস্ট স্ট্রাকচারকে মানে সবথেকে বড় স্ট্রাকচারগুলোকে ওয়াল বলা হয় অনেক গ্যালাক্সির সমন্বয় একটা ওয়াল তৈরি হয় এই ওয়াল এখন যে বিস্তার আর বর্তমান ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের যে যে বিস্তার সেই দুইটা বিস্তার মিলাইয়া এখানে যে আমি অ্যাঙ্গেল পাইলাম আর ওইখানের অ্যাঙ্গেল মিলাইয়া দেখা গেল যে জিওমেট্রি ব্যার করছে এটার তাতে বোঝা যাচ্ছে যে স্পেসটা ফ্ল্যাট স্পেসটা ফ্ল্যাট যদি নেগেটিভলি কার্ভ হয়ে যেত তাহলে রিয়েল রিয়েল বিস্তার রিয়েল ওয়ালের বিস্তার বেশি হয়ে যেত আর এটা কমই থাকতো মানে যেভাবে হোক ওরা এখন বৈজ্ঞানিকরা ধারণা করে যে এটা মহাবিশ্ব ফ্ল্যাট কিন্তু কোরআন বলতেছে যে না এটা ফ্ল্যাট না মহাবিশ্ব পজিটিভলি কার্ভ এটা আবার জনে গোটানো হবে আর তারা বলতেছে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট হইলে কি হবে এটা কলাপস করতে পারে কিন্তু অনেক পরে আর এইটা কি এইটা কলাপস করতে পারে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে একটা কলাপস করবে আবার বিগ ক্রাঞ্চ স্টেজে যাবে বিগ ক্রাঞ্চ শেষ হয়ে যেতে পারে আবার বিগ ব্যাং টুর মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে এই মডেলটাকে এই যে এই পজিটিভলি কার্ভ ইউনিভার্স মডেলকে কোরআন সমর্থন করে আর এই এই দুটাকে কোরআন তেমন একটা সমর্থন করে না তবে বৈজ্ঞানিকরা এইটাকে সাপোর্ট করলেও এইগুলো বৈজ্ঞানিকদের এইগুলো কিন্তু কনফার্ম কোনো আবিষ্কারের উপরে না ওই একটু একটু দেখে ইনডাইরেক্ট আবিষ্কার আর কি ঠিক ডেফিনিট ডিসকোভারি না এগুলো আচ্ছা তাছাড়া আরও কথা আছে এই যে যেহেতু মহাবিশ্বের পদার্থের বিতরণ আমরা জানি না এরা তো ধরে নিছে যে কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল একটা ধরে নিছে যে ইউনিভার্স লার্জ স্কেলে ইউনিভার্স হোমোজেনিয়াস পদার্থের বিতরণ বিতরণ ইউনিফর্ম এবং মহাবিশ্ব আইজোট্রোপিক যেখান থেকেই দেখা যেখান যে পয়েন্ট থেকেই মহাবিশ্ব মহাবিশ্বকে দেখা হোক মহাবিশ্বকে একই রকম দেখতে হবে আইজোট্রোপ এবং ইউনিফর্ম হোমোজেনিয়াস এই এই এইটা ধরে নিয়ে তারা এই আইডিয়াটা করছে কিন্তু আমরা কোরআন থেকে জানি যে না মহাবিশ্ব সাত স্তর বিশিষ্ট সাম্যবাদ আকাশমণ্ডলী আছে বৈজ্ঞানিকরা আকাশমণ্ডলীকে কনসিডার করে নাই তাছাড়া বর্তমানে আরও অনেক মডেল মহাবিশ্বের অনেক মডেল আবিষ্কৃত হচ্ছে যে এইটা একটা মডেল এখানে বলতেছে যে নর্থ পোল থেকে যে গ্যালাক্সিগুলো দেখা যায় এই গ্যালাক্সিতে রাইট হ্যান্ডেড বা লেফট হ্যান্ডেডের যে গ্যালাক্সি এইগুলোর সংখ্যা এবং তার সাথে সমন্বয় আছে সাউথ হ্যামে হ্যামেসপেয়ারতে যে গ্যালাক্সিগুলো দেখা যায় ওইটার সাথে রাইট হ্যান্ডেড এবং লেফট হ্যান্ডেড গ্যালাক্সিগুলোর তুলনা করে বোঝা যাচ্ছে যে এই গ্যালাক্সিগুলোর একটা প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ মুভও আছে তো প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ মুভ কখন থাকবে যখন নাকি এই এর থেকে বলে যে বিগ ব্যাং স্পিনিং ঘুরতেছিল যেহেতু বিগ ব্যাং ঘুরতেছিল ঘূর্ণায়মান ছিল সেহেতু ওইখান থেকে যে গ্যালাক্সিগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো সেগুলো ঘূর্ণায়মান এই ঘূর্ণন শক্তিটাই গ্যালাক্সির মধ্যে ছড়ায় পড়ছে এটা অনেক বৈজ্ঞানিক বলে তার মানে কি মহাবিশ্বের একটা অ্যাক্সিস আছে তাহলে মহাবিশ্বের অ্যাক্সিস যদি থাকে এবং মহাবিশ্বের অ্যাক্সিস আছে মনে করলাম এবং এই এটা সাত স্তর বিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান মহাবিশ্ব এখনও ঘুরতেছে কিন্তু সেই ঘূর্ণনটাকে আমরা টের পাই না কেন টের পাই না কারণ আমরা মহাবিশ্বের মধ্যে তাহলে মহাবিশ্ব যদি ঘূর্ণায়মান হয় 
এটা যেটা ওই যে এই যে মনে করলাম যে এটা বিগ ব্যাং ঘটতেছিল এখান থেকে যদি যদি যখন যে গ্যালাক্সিগুলো উৎপন্ন হবে এই যে এখান থেকে গ্যালাক্সি উৎপন্ন হইলো সেটা এই দিকে এরকম ঘুরতে থাকবে আবার এখানে এই দিক থেকে একটা গ্যালাক্সি উৎপন্ন হইলো সেটাও এই দিক থেকে ঘুরতে থাকবে তাহলে নর্থ ফল থেকে দেখা যাবে যে এটা হয়তো এই দিকে ঘুরতেছে আবার সাউথ পোল থেকে দেখা যাবে গ্যালাক্সিগুলো এই উল্টা দিকে ঘুরতেছে তার মানে কি এটার একটা প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ রোটেশান আছে গ্যালাক্সিগুলার তার মানে কি এই যদি প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ রোটেশান থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা অরিজিন করছে একটা সার্টেন মানে যে বিগ ব্যাং থেকে সেই বিগ ব্যাং ঘুরতেছিল এবং যদি বিগ ব্যাং ঘূর্ণায়মান হয়ে থাকে তাহলে এটার একটা অ্যাক্সেস ছিল তাহলে কোরআনেও দেখা যায় যে আল্লাহ বলতেছে যে রোল অফ দ্য স্কাইস আসমানকে ঘুরায় ঘুরাইয়া প্যাচ ঘুরায় 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 প্যাঁচায় ফেলব মানে একটা যদি আসমান যদি সাতে স্তর এটা মনে করেন সপ্তম আসমান তার ভিতরে আছে ষষ্ঠ আসমান তা এই 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 এইটা ঘুরতে ঘুরতে সংকুচিত হবে হইতে হইতে তো পয়েন্টে চলে যাবে কিন্তু জিনিসটা পয়েন্টে যাবে ঘুরতে ঘুরতে তার মানে কি মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন খুলছে ঘুরতে ঘুরতে খুলছে আসমানগুলো ছড়ায় গেছে চারিদিকে আসমান আসমান মানে হলো ওয়েবস অফ স্পেস তবে এই ওয়েবস অফ স্পেসের সেন্ট্রাল প্লেনে গ্যালাক্সির ডেন্সিটি বেশি এই জন্য ওয়াল তৈরি হয় আর সেন্ট্রাল আকাশ যেখানে আমরা আসি সেখানে যেহেতু ওরকম ইয়ে নাই মানে সেন্ট্রাল স্পিয়ার নাই বরং সেন্ট্রাল পয়েন্ট আছে সাতে স্তর আসমানের একটা স্ট্রাকচার কেমন হইতে পারে সাতে স্তর যদি সামাও যদি সাতে স্তর বিশিষ্ট হয় তাইলে সেন্টার আসমানের কি হবে সেন্টার আসমানের যে সেন্টারে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অনেক বেশি হবে তা এই সেন্টারে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি হইলে তাহলে দেখা যাবে যে এই সেন্টার সেন্ট্রাল আকাশ যে সেন্ট্রাল আকাশে আমরা আসি তাহলে এর গ্যালাক্সিগুলো সেন্টারের দিকে যাওয়ার কথা এবং এটা সত্যি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে লোকাল যে গ্যালাক্সিগুলো আছে সমস্ত গ্যালাক্সিগুলা গ্রেট অ্যাট্রাক্টরের দিকে ধাবিত হচ্ছে যদিও সেখানে কোনো পদার্থ তেমন একটা দেখা যায় না কোনো বিরাট বড় কোনো ব্ল্যাক হোলও নেয় নাই কিন্তু সমস্ত গ্যালাক্সিগুলো প্রায় দেড় দেড়শো মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত এলাকার সমস্ত গ্যালাক্সিগুলো গ্রেট অ্যাট্রাক্টরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তার মানে কি এই স্পেসটা ওই এইখানে বক্র বক্র কার বিচার অব দ্য স্পেস এখানে বক্র হয়ে এখানে সেন্টারের দিকে গভীরতা তৈরি হয়েছে তার মানে কি এটা হলো প্রথম আসমান প্রথম আসমান এবং প্রথম আসমানের গ্যালাক্সিগুলো সেন্টারের দিকে যাইতেছে আচ্ছা প্রথম আসমানের গ্যালাক্সিগুলো সেন্টারের দিকে যাইতেছে এটা পরীক্ষিত প্রমাণিত এবং যদিও বৈজ্ঞানিকরা আসমানের কথা বলে না কিন্তু এই যে আমাদের যে এলাকা কারণ বৈজ্ঞানিকরা মহাবিশ্বের সেন্টার কি এটাই সে স্বীকার করবে না বলবে যে মহাবিশ্বের সসীম না অসীম এটাই আমরা জানি না তাইলে এর আবার সেন্টার কিসের যেখানে যাওয়া সেখি সেই জায়গাটাকে সেন্টার মনে হবে কিন্তু আমরা কোরআনের আলোকে জানি যে আমরা মোটামুটি প্রথম আসমানে আসি মানে সেন্ট্রাল রিজিয়নে আসি এবং সেন্ট্রাল রিজিয়নে থাকলে আমরা এখান থেকে দেখতেছি যে সমস্ত দেড়শো মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত যত গ্যালাক্সি আছে সব গ্রেট অ্যাট্রাক্টরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তার মানে আমি ধরে নেব প্রথম আসমানের সেন্টার হইতে আছে গ্রেট অ্যাট্রাক্টর আচ্ছা এখন সেকেন্ড আসমান সেকেন্ড আসমান তো একটা স্পিয়ার একটা তরঙ্গ স্পেস টাইমের একটা তরঙ্গ যেহেতু এই তরঙ্গ এটার তরঙ্গের হাইয়েস্ট পয়েন্ট আছে সেন্ট্রাল প্লেন আছে তাহলে সেই সেকেন্ড আসমানে কি হবে সেই সেকেন্ড আসমানে গ্যালাক্সিগুলোর তো কোনো গ্রেট অ্যাট্রাক্টার নাই কোনো সেন্ট্রাল পয়েন্ট নাই সেখানে কি হয় যেহেতু সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল পয়েন্ট নাই কিন্তু সেকেন্ড দ্বিতীয় আসমানে কি আছে সেন্ট্রাল প্লেন আছে একটা দ্বিতীয় আসমান মনে করলাম যে তিনশো মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স চড়া এর যে সেন্টার দিয়া এই সেন্টার দিয়া এটার এখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি হবে সেন্ট্রাল প্লেনের দিকে গ্যালাক্সিগুলো যাবে তাহলে গ্যালাক্সিগুলো দ্বিতীয় আসমানের সেন্ট্রাল প্লেনের দিকে ধাবিত হবে এবং ওইখানে আস্তে আস্তে ওয়াল তৈরি করবে এই জন্য দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোকে ওয়াল তৈরি করতে দেখা যায় অনেক বিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সি মিলা হাজার হাজার গ্যালাক্সি মিলা ওয়াল তৈরি করে যেমন স্লো স্লোয়ান ওয়াল গ্রেট ওয়াল অনেক ওয়াল আছে এই মহাবিশ্বে কিন্তু এই আমাদের যে রিজিয়ান এখানে কিন্তু ওয়াল নাই এখানে কি তৈরি করে এগুলো সুপার ক্লাস্টার তৈরি করে কারণ এটা তো গোল জায়গা এবং একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে আসে যেটার যেটাকে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার বলা হয় আর সেন দ্বিতীয় আসমানে আছে কি 
এটা মনে করলাম তিনশো মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স চড়া ওরা সেন্টার দিয়ে একটা সেন্ট্রাল প্লেন আসে সে যে সেন্ট্রাল প্লেনটার আকর্ষণ শক্তি খুব বেশি এবং সেই সেন্ট্রাল প্লেনে গ্যালাক্সিগুলো আসে আসতে আসতে আইসা ওই সেন্ট্রাল প্লেনে এসে স্থির হয় বা দোদুল্যমান থাকে ওই সেন্ট্রাল প্লেনে থাকার কারণে এই ওয়াল তৈরি হয় সেরকম সপ্তম আস পর্বত সাতাশ তর আসমানেরই সাতটা সেন্ট্রাল প্লেন আছে যেখানে গ্যালাক্সির ডেন্সিটি সবচেয়ে বেশি এবং আমরা এইগুলোকে আসলে বৈজ্ঞানিকরা এটাকে ওয়ালস বলে মনে করে ওয়াল মিলিয়ন মিলিয়ন আলোক বর্ষ হ্যাঁ একটা ওয়ালের ইয়া স্প্যান তাহলে মহাবিশ্বের ডিজাইন আমরা কোরআন থেকে আন্দাজ করলাম এটা এখন ঘটনা কি ঘটবে তাহলে আমরা দেখতেছি সাথে স্তর আসমান যে আল্লাহ বলতেছে জরাই এ গুটাইব আর বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা ধারণা করতেছে যে মহাবিশ্ব সমবত বিগ ব্যাং ঘটতেছিল স্পিনিং বিগ ব্যাং ওয়াজ স্পিনিং যার যেটার এই ঘূর্ণনটাই গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে ডিসিপেট করছে সরাই গেছে এবং গ্যালাক্সির ঘূর্ণনের ডাইরেকশান দেখলেও বোঝা যায় যে তাদের একটা প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ স্পিন আছে উল্টা দিকেও ঘোরে লেফট হ্যান্ডেড গ্যালাক্সি মনে করেন বেশি কিন্তু কিছু উল্টা দিকে ঘোরে এই উল্টা দিকে ঘোরাটা আবার কোনো লোকাল ফিনোমিনার কারণে হইতে পারে তো সে ঘুরে আসতেছে কিংবা কোনো একটা কারণ হইতে পারে কিন্তু তাদের সঙ্গে কম বেশি দেখা যায় একটা প্রিফার্ড ডাইরেকশান অফ স্পিন আছে গ্যালাক্সিদের অতএব বিগ ব্যাং ওয়াজ স্পিনিং এটা অনেক সায়েন্টিস্টই বলে এটার গবেষণা আছে এটা দেখে নিতে পারেন আচ্ছা তাহলে বিগ ব্যাং যদি যদি ঘুরতে ছিল যদি ধরে না হয় তাহলে ধরতে হবে এই বর্তমান মহাবিশ্ব ঘুরতেছে কিন্তু আমরা এই ঘূর্ণনটা কেটে পাবো না কারণ হতে তো আমরা মহাবিশ্বের মধ্যে অত এটা ঘূর্ণন আমাদের ক্যাফেক্ট করে না কিন্তু আল্লাহ বলতেছে যে মহাবিশ্বকে জড়াই এগোটাইব তার মানে এটা ঘুরতে 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 মহাবিশ্ব সংকুচিত হবে তার মানে কি কোনো একটা কারণে মহাবিশ্ব ঘুরতে ঘুরতে খুলছে আসমান উন্ন উঁচা হয়েছে তারপরে থামছে থাইমে আবার উল্টা ঘোরা শুরু করছে উল্টা ঘুরতে ঘুরতে এখন মহাবিশ্ব সংকুচিত হচ্ছে মনে করেন এই দিকে ঘুরতে ঘুরতে খুলছিল মহাবিশ্ব আসমান উচ্চ হয়েছিল রাত অন্ধকার হয়ে গেছিল মনে করেন সাতশো বিলিয়ন বছর পরে মহাবিশ্ব আবার থামছিল থাইমে আবার উল্টা ঘোরা শুরু করছে এবং সংকোচন শুরু হয়েছে আচ্ছা এই সংকোচন যে শুরু হইল এটা সপ্তম আসমান থেকে শুরু হয়েছে এটা আয়াত অনুযায়ী আমরা জানি তাহলে সপ্তম আসমান থেকে শুরু হওয়ার লজিক আছে কারণ মনে করেন তৃতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের উপরে আছে চতুর্থ নিচে আছে দ্বিতীয় তাহলে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে আছে তারপরে প্রথম আসমান ভিতর থেকে গ্রেট অ্যাট্রাক্টরে টানতেছে আবার উপর থেকে দ্বিতীয় আসমানে টানতেছে তাহলে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে আছে তাছাড়াও অনেক ইয়ে দেখবেন ফিলামেন্ট নেমে আসছে যে তার সাত আসমানে ফিলামেন্ট দিয়ে ঝুলানো ঝুলানো ফিলামেন্ট আছে এরাও ব্যালেন্স রক্ষা করে কিন্তু সপ্তম আসমান তো ইম্ব্যালেন্স সপ্তম আসমানের ওপাশে তো আর আসমান নাই তাহলে সে যখন ঘুরতে ঘুরতে খুলছিল যখনই নাকি থাইমে যাবে ঘূর্ণন তখনই সে কলাপস করা শুরু করবে তার টেন্ডেন্সি কলাপস করা কারণ তার বাইরের দিকে কোনো আসমান নাই যার ফলে তার ব্যালেন্স থাকার কথা না এবং উল্টা ঘুরতে ঘুরতে সংকোচন শুরু হইলে তার কলা স্পিড কলাপসের স্পিড সপ্তম আসমানের বাড়তেই থাকবে এবং সপ্তম আসমান কোনো একটা সময় ষষ্ঠ আসমানকে চাপ দিবে তখন ষষ্ঠ আসমান শুদ্ধা সংকোচন শুরু হবে পঞ্চম আসমান সংকোচন শুরু হবে চতুর্থ শুরু হবে তৃতীয় শুরু হবে দ্বিতীয় শুরু হবে এবং দ্বিতীয় শুরু হওয়ার পরে প্রথম আসমানে যখন শুরু হবে তখনই হইল কেমত এই ইন্ডিকেশান পাওয়া যায় তাইলে এটা আমরা মহাবিশ্বের যে কোরআনিক স্ট্রাকচার থেকে এই ধারণাটা করলাম এখন আমরা একটু সিঙ্গার ফুতকার সম্বন্ধে আলোচনা করার দরকার আছে সিঙ্গার ফুতকার সিঙ্গার ফুতকার সম্বন্ধে আলোচনা না না করলে ফুতকারের প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবো না প্রয়োজনীয়তাটা কি তাহলে এটা হাদিস পড়ি ইট ইজ ডাইরেক্টেড বাই হজরত আবু ইবনে আব্বাস প্রফেট সেন্ট এমং দ্য অ্যাঞ্জেলস ইসরাফিলকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল তার চারটা পাখা আছে এবং তার শরীর এত বড় যে সাত সমুদ্রের পানি যদি তার মাথায় ডেলে দেওয়া হয় তাইলে এই পানি তো গড়ায় নিচে পড়বে আমরা যদি এক মগ পানি মাথায় ডেলে দিই পানি গড়ায় নিচে পড়ে এবং পাইতে যাওয়া পড়ে কিন্তু যদি এত টুক পানি ডালি তাহলে ওই পানি গড়ায় হয়তো ওই বুকপন্ত আসবো পাও পন্ত যাইব না তা সেই রকম ইসরাফিল এত বড় যে সাত সমুদ্রের পানি যদি তার মাথায় ডেলে দেওয়া হয় তাহলে পাও পন্ত পৌঁছাইব না এটা হাদিস মানে সে বিশাল ফেরেস্তা 
ইস্টাফিল আর তার সিংহাও বিশাল এখন ওই ফেরেস তারা আলোর তৈরি তার সে ফু তার ফু তো শুধু বাতাস না আলোর ফু হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স হইতে পারে তার ফু সম্বন্ধে আমাদের একটু কনফিউশন আছে আবার এমন হইতে পারে ফু তার ফুটা আলোর ফু কিন্তু সিংহাটা এমন যে সে সে বিভিন্ন ধরনের শব্দ তরঙ্গ সে তৈরি করতে পারে সে ফু দিচ্ছে ফু তার ফুতে আলোই আসতেছে বাইরে কিন্তু আলো তো এক ধরনের শক্তি সেটা যখন সিংহা দিয়ে যাচ্ছে তখন সে পানির কম্পন বাতাসের কম্পন বিভিন্ন রকমের কম্পন কিংবা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইমিশন যেখানে যা দরকার সেখানে সেটা দায়ের করে দিচ্ছে ধ্বংসের জন্য আর একটা আর একটা হাদিস দেখি হোল বডি অফ ইস্টাফিল ফ্রম দ্য হেড অফ টু দ্য ফিট ইস কভার্ড উইথ ইন নাম্বারেবল রেডিস হেয়ার লাল রঙের লোম আছে ইস্টাফিলের সারা গায়ে ইচ হেয়ার হ্যাজ এ হ্যাজ প্রত্যেক লোমে অনেক মুখ আছে অ্যান্ড ইচ মাউথ হ্যাজ ইন নাম্বার প্রত্যেক মানুষের অনেক মুখের অনেক জিবলা আছে তার মানে কি শরীর তার শরীর দিয়েও শব্দ বেড়াইতে পারে ওই সময় তার মানে তার শরীর দিয়ে যে শব্দ বেরোবে তার সাথে সব শব্দের সব কিছুর মিল হবে প্রত্যেক জিনিসের একটা কম্পনাঙ্ক আছে পদার্থ সহজতভাবে কাঁপতে চায় এবং তার একটা নিজস্ব প্রিফেয়ার্ড প্রিফার্ড কম্পনাঙ্ক আছে এটার সাথে যদি অন্য বাইরের শব্দ যেটা তৈরি হচ্ছে যদি এই কোনো বস্তুর কম্পনাঙ্কের সাথে মিলে যায় বা যদি তার মাল্টিপল হয় তাহলে এই বস্তুর কম্পনাঙ্ক বাইরে যেতে থাকে অ্যাম্পলিটিউড বাইরে যেতে থাকে রেজোনেন্স বলে এটাকে বস্তু বেশি রকম কাঁপতে কাঁপতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে মানে সোলজার্স মার্চ করে যাচ্ছে এই মার্সের যে কম্পনাঙ্ক ব্রিজের কম্পনাঙ্কের সাথে মিলে গেলে ওই ব্রিজের কম্পনাঙ্ক কম্পনের অ্যাম্পলিটিউড বেড়ে যেতে পারে দেখা গেলো ব্রিজ জোরে জোরে কাঁপতে কাঁপতে ধুম ধুম করে ভেঙে ছুটে পড়ে গেল একটা ব্রিজ ওরকম বাতাসের কম্পনের কম্পনাঙ্কর সাথে ব্রিজের কম্পনাঙ্ক মিলে গেছে এবং ব্রিজটা ভেঙে পড়ে গেছে এটা প্র্যাকটিক্যাল হয়েছিল আচ্ছা যাই হোক তো সিঙ্গার ফুটকারটা মোটামুটি এইরকম আর তাছাড়া সৈনিক শব্দ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো গ্রিন ডিস্ট্রয়ার আগুন দিয়ে পুড়াইলে জিনিসের বিক্রিতে বেশি হয়ে যায় বাতাস দিয়ে পুড়াইলে লন্ডভন্ড হয়ে যায় পানি দিয়ে পানি দিয়ে ধ্বংস করলে নানান রকমের জিনিস পয়সা মইসা যায় কিন্তু সবচেয়ে ভালো ধ্বংস করার জিনিস হইতেছে শব্দ সনিক উইপন যদি সেটার ব্যবহার আমরা জানি কিন্তু মানুষ তো সনিক উইপন তৈরি করে পুলিশরা তৈরি করে মিছিল টিসিল খেদানের জন্য আর কিন্তু অত ভালো সনিক উইপন আমরা তৈরি করতে পারি না যে একেবারে মহাবিশ্ব ধ্বংস করে ফেলার মতন সনিক উইপন মানুষ তৈরি করতে পারে না কিংবা একটা মিছিল খাদাইতে পারে কিন্তু একটা বিল্ডিং ধ্বংস করার মতন সনিক উইপন নাই মানুষ তৈরি করতে পারে না এখনও বহুত গবেষণা চলতেছে আল্ট্রা সনিক উইপন তৈরি করার জন্য কিন্তু এখনও তেমন একটা সাকসেস আসে নাই পুলিশের ক্ষেত্রে আসছে পুলিশ মিছিল ঠাকাইতে পারে এমন সাউন্ড মেরে দেয় যে মানুষ দৌড়ে ভেগে যায় তো যাই হোক আল্লাহ রে সনিক উইপন হইল এই স্টাফিলের সিঙ্গা সিঙ্গা আসলে সিঙ্গা না বিজ্ঞান না সানাই না এটা আসলে মহা এই ড্রেস্ট্রার সনিক উইপন একটা মহাবিশ্ব ধ্বংস করে ফেলবে আর কি কি ধ্বংস করবে সেটা পরে বলতেছি আচ্ছা এখন ইস্টাফিল সম্বন্ধে আলোচনা করলাম তাহলে কি আলোচনা করছি মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি জগতের আকৃতি আলোচনা করছি মহাবিশ্বের ডিজাইন একটু আলোচনা করছি মহাবিশ্বের অ্যাকচুয়াল বর্তমান কি সেটা আলোচনা করছি বৈজ্ঞানিকরা বলে যেটা দ্রুত থেকে দ্রুত বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে উনি এই দুই হাজার সালের দিকে বা উনিশশো নব্বইয়ের দশকে বা উনিশশো দশের দশকে টাইম বিলাইছি বেশি দিন আগে না দশ পনেরো বছর আগে ওয়ান আলফা কসমোলজিক্যাল প্রজেক্ট আর একটা হলো হাই জে সার্স টিম এই দুইটা টিম ওই ম্যাক্রোয়েভ ব্যাগ্রিওর ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিও না এটা এই দুইটা টিম ইয়ার উপরে ওয়ান আলফা সুপারনো বা উপরে অবজারভেশন করছে দুইটা টিমই দূরবর্তী সুপারনো যার উপরে অবজারভেশন করছে এবং কইরা তারা দেখছে যে মহাবিশ্বর সম্প্রসারণের হার বাড়তেছে তাহলে মহাবিশ্বর সম্প্রসারণের হার বাড়তেছে তাহলে বাড়লে এটা কী ইন্ডিকেশান দেয় এটা ইন্ডিকেশান দেয় যে মহাবিশ্বর সম্প্রসারণটা ফ্ল্যাকচুয়েটিং 
তাহলে ফ্লাকচুয়েটিং হলে এটা কি হবে ফ্লাকচুয়েটিং হলে এটা পজিটিভলি কার্ভড হলে ফ্লাকচুয়েটিং হবে না এটা এক সময় কম আছে সম্প্রসারণের হার এক সময় কলাপস করবে আর যদি নেগেটিভলি কার্ভ হবে এটা এক্সপানশানটা অনেক পাওয়ারফুল এটা একভাবে এক্সপানশান হতে থাকবে যখনই দেখা গেল ফ্লাকচুয়েটিং তার মানে বোঝা গেল যেটা দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা পজিটিভলি কার্ভ ইউনিভার্স না নেগেটিভলি কার্ভড ইউনিভার্স না এই ফ্লাকচুয়েটিং মহাবিশ্বর থেকে ইয়ের থেকে এক্সপানশান প্রমাণ করে যে মহাবিশ্বটা ফ্ল্যাট এছাড়াও যেহেতু সম্প্রসারণের হার বাড়তেছে তাতে বোঝা যায় যে মহাবিশ্ব যেহেতু আরও বেশি বেশি বেগে সম্প্রসারণ হচ্ছে তার মানে মহাবিশ্বরই খুব দ্রুত কলাপস করার সম্ভাবনা নাই অতএব এটা পজিটিভলি কার্ভ না আর যেহেতু এটা আগে কম ছিল তখন এখন বাড়তেছে তার মানে এটা নেগেটিভলি কার্ভ মহাবিশ্ব না এটা ফ্ল্যাট ইউনিভার্স এটা ওরা ধারণা করছে তাহলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা নেই যে মহাবিশ্ব সুদীর্ঘ গালপন্ত আরও এক্সপ্যাশন করতে থাকবে এবং সেটা কলাপস করার কলাপস করলেও অনেক পরে আর কোরআন বলতেছে যে মহাবিশ্ব অলরেডি কলাপস করতেছে এটা বেমিল আমরা কোরআন বিশ্বাস করি এবং এছাড়াও আরও অনেক বিশ্লেষণ আছে যে বিশ্লেষণগুলো আমি মুখে বলতে পারতেছি না আমার সায়েন্টিফিক তফসিলে আমি বিশ্লেষণগুলো লেখছি লেখা যায় বসে বৈশা কিন্তু সাজায় সাজায় বলা যায় না আমার সায়েন্টিফিক তফসিল অব দ্য কোরআনে তিরিশ নাম্বার সুরায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন উইথ রেফারেন্স ওইটা পড়লে ভালো মতন বুঝতে পারবেন এখানে এতটা বলা যাচ্ছে না মানে টোটাল বিষয় হচ্ছে বৈজ্ঞানিকরা বলতেছে কিন্তু অনেক প্রমাণ আছে যার ফলে বোঝা যায় যে না মহাবিশ্ব সম্প সংকুচিত হচ্ছে এখন কোরআন যেটা বলছে এইটাই ঠিক সাথে স্তরাস মানে আছে এটাও আমি অনেক প্রমাণের সাথে আলোচনা করছি এবং মহাবিশ্ব এখন সংকুচিত হচ্ছে যেহেতু সপ্তমাস পান থেকে হচ্ছে সেহেতু এটা বোঝা যাচ্ছে না আমাদের কাছে এটা বোঝা যাচ্ছে না এটাও আমি ওখানে আমার তফসিরে আলোচনা করছি উইথ রেফারেন্সেস কিন্তু এখন আমি মুখে এতটা বোঝায় বলতে পারতেছি না তাইলে আমরা এখন ওইটা আলোচনা মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করলাম তারপরে আলোচনা করলাম সিঙ্গার ফুটকার এখন সিঙ্গার ফুটকারের আলোচনা করার পরে আমরা এখন আলোচনা করব কেয়ামতের আগমন তা এই আগমনটা কেমন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে একদিন কেমা উইল নট কাম আনলেস দশটা চিহ্ন না দেখা পর্যন্ত এই দশ চিহ্নের মধ্যে এক চিহ্ন হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় আচ্ছা পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য আলাদা অনেকগুলো হাদিস আছে হাদিসগুলো আমি পড়লাম না অনেক অনেকগুলো হাদিস আছে পশ্চিম দিকে সূর্য মোটামুটি কথা একদিন অনেক রাত একটা রাত অনেক লম্বা হবে এবং এক সময় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে অনেক হাদিসে বলা হয়েছে উইটা আবার পশ্চিম দিকে ডুবে যাবে আবার অনেক হাদিসে এই কথাটা নাই তা আমরা ধরে নিতে পারি যে ওই সময় থেকে পশ্চিম দিক দিয়ে উঠতে থাকবে পৃথিবী উল্টা ঘটতে থাকবে কারণ পশ্চিম দিক দিয়ে ওইটা পূর্ব দিকে ডুবতে থাকলে রেগুলার তাতে আমাদের কী যায় আসে আবার যায় পশ্চিমে যায় ডুবতে হবে কেন ওটা একটা ঝামেলা ওই রকম কাজ পৃথিবী করবে না পশ্চিম দিক দিয়ে উঠবা মানে কি পৃথিবীর ঘূর্ণন উল্টা দিকে হয়ে যাবে আর একটা কি আছে পশ্চিম দিক থেকে ওঠার পরে দুইটা জিনিস হবে দুইটা ইম্পর্টেন্ট হাদিস আছে এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হাদিস কি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠে যাওয়ার মানে কি মানে একেবারে প্রকাশিত হয়ে গেল সব এরপরে আর তবা কবুল হবে না এবং এরপরে কোনো শিশু জন্ম নিবে না এটা একটি ইম্পর্টেন্ট হাতিস যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ার পরে আর কোনো শিশু জন্ম নাই কারণ হইতেছে নতুন শিশু তার তো পরীক্ষার সময় শেষ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা দেখলে মানুষ তার মানে পরীক্ষা শেষ পরীক্ষা শেষ দপ্তরি ঘন্টা বাজায় দিছে স্কুলের তেলে হানার পরীক্ষা শেষ এখন আর লেহা যাবো না তাহলে নতুন বাচ্চা এখন বাচ্চা হবে না আর একটা কী জিনিস হবে বস্তু গোপন তথ্য গোপন তথ্যর আর দরকার নাই এখন তো অনেক কিছু গোপন আছে কারণ আমাদের পরীক্ষা চলতেছে অনেক কিছু গোপন সিক্রেট কেউ কারো কিছু বলে না ওই খবরদার ওরে কোয়েশ্চনা করি শুইনে লেখে ফেলাই দিবেন কিন্তু সবাই ওই সচেতন কিন্তু ওই সময় আর সচেতন থাকবে না তখন জানলে জানো কিন্তু জানা পরীক্ষা শেষ তখন আতের লাটি জুতার ফিতা সব কথা বলে দিতে থাকবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আতের লাটি জুতার ফিতা তারপরে পশু পাখি এগুলা গোপন তথ্য ফাঁস করে দিবে মানে ভবিষ্যৎ কথা বলে দিবে অতীত বলে দিবে কিংবা এমন জিনিস বলে দিবে যে আমি দেখি নি আমি ওইখানে আসিলাম না আসলাম এক পাথরে কইল যে এই জায়গায় কিন্তু খবর আছে এই জায়গায় কিন্তু যে আমার নিচে একটা সাপ লুকাই রয়েছে বাঘ ওইখান থেকে ওই পাথরে কই দিব আচ্ছা 
তা আমি দেখলাম যে হ্যাঁ পাথরের নিচে সাপ আছে পাথরে কইল তাহলে সত্যি কথা গেছে পাথরে তো মিথ্যা কথা কয় না আমি হতে পেয়ে গেলাম এরকম নানান ধরনের কিংবা অতীত ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া শুরু করলো তো বস্তুত হয়তো জ্ঞান থাকতে পারে খিজিরের মতন তা এখন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে গোপন তত্ত্ব ফাঁস হয়ে যেতে থাকবে আর তাহলে এই দুইটা জিনিস হবে সূর্যোদয়ের পরে সূর্যোদয়ের পরের লক্ষণ এগুলা বাচ্চা হবে না গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দিতে থাকবে সূর্য যদি পশ্চিম দিকে ওঠা শুরু করে মানে পৃথিবী যদি উল্টা দিকে ঘোরা শুরু করে তাইলে আমরা বলতে পারি ওই সময় কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে এখন কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাওয়ার একটা চিহ্ন এটা হাদিস যেটা বলতে হাদিস বলতে যে সূর্য পশ্চিম দিকে থেকে উদিত হবে আর বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে হবে তাইলে কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে আচ্ছা আর একটা হাদিস বলতেছে কি বাচ্চা জন্ম নিবে না তার মানে কি মনে করেন যে দিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠা উঠছিল সেই দিন একটা মেয়ে মনে করেন তিন মাসে প্রেগনেন্ট ছিল সেই বাচ্চা আর জন্ম নিবে না তার মানে কি ওই তিন মাসের বাচ্চাটা ছোট হইতে থাকবে ছোট হইতে 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 এক সময় আবর্ষণ হয়ে যাবে তার মানে বাচ্চা ডেভেলপ করবে না বাচ্চা ডেভেলপ করবে না আর মায়ের পেটে তাহলে বাচ্চা যদি ডেভেলপ না করে বয়স বাড়বে না আর কি তার মানে কি একটা বুড়া মানুষ মনে করেন আশি বছরের বইরা সে দেখা গেল জোয়ানো হওয়া শুরু করবে কারণ তারও তো একই কেস মায়ের পেটে বাচ্চা বাড়ে নাই অ্যাবর্সন হয়ে গেছে আর একটা বইরা আশি বছরের বইরা তার বয়স কমতে থাকবে কমতে থাকবে কিংবা চল্লিশ বছরের একটা বয়স্ক একটা লোক কিংবা মনে করেন পঁয়তাল্লিশ হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের একটা লোক তা তার বয়স কমতে থাকবে আচ্ছা তাহলে এর মানে কি বাচ্চা জন্ম নিবে না ওর থেকে আমি ধরে নিলাম যে না পঁয়তাল্লিশ বছরের একটা লোক তার বয়স আর বাড়বে না সে বয়স তার কমতে থাকবে আস্তে আস্তে ইয়াং হইতে থাকবে তাইলে এটা এটা সায়েন্সের ভাষায় বলতে হবে থার্মোডাইনামিক অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে এটা নিন স্বাভাবিক কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম যদি উল্টায় যায় তাহলে থার্মোডাইনামিক ডাইনামিক অ্যারো অফ টাইমে উল্টায় যাবে এন্ট্রোপি এখন বাড়তেছে একটা কাপ টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে যায় কিন্তু এক ভাঙা কাপ কখনো জোড়া লাগে লাভ দিয়ে ওইটা টেবিলে বসে না সূর্যের মধ্যে শক্তি অর্গানাইজ সেটা সবসময় সরাইতেছে তার মানে এন্ট্রোপি বাড়তেছে বিশৃঙ্খলা বাড়তেছে ভাত খাই সেটা ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় তার মানে বিশৃঙ্খলা বাড়তেছে তখন থার্মোডিনমিক অ্যারো অফ টাইম উল্টায় গেলে বিশৃঙ্খলা কমতে থাকবে কমতে থাকবে হুট করে যে একদিন সব নিভে যাবে সূর্য নিভে যাবে তা না কমতে থাকবে হয়তো আস্তে আস্তে হবে এটা কারণ সূর্য তো নিজস্ব কিছু এনার্জি আছে গ্র্যাভিটি আছে অত সহজে তো কমতে দেবে না গ্র্যাভিটি তো ফিউশন রিয়াকশান চালা যেতে থাকবে আচ্ছা আস্তে আস্তে হয়তো কমতে থাকবে তাহলে থার্মোডাইনামিক অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যেতে থাকবে আচ্ছা আর কি এই দুইটা যদি উল্টায় যায় তাহলে সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে এখন কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম যদি এই দিকে ফেস করে তাহলে থার্মোডাইনামিকেও একই দিকে ফেস করে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টা দিকে ফেস করে আমরা অতীত স্মরণ করতে পারি ভবিষ্যৎ স্মরণ করতে পারি না তখন যদি সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টা যায় তখন আমরা ভবিষ্যৎ স্মরণ করতে থাকব ভবিষ্যৎ স্মরণ করতে থাকব এবং এই ভবিষ্যৎ স্মরণ করার কারণেই আমরা ওই বস্তু গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দিতে হবে দিতে থাকবে মানে কি তখন এইটার দিকে ধরলেই তাকাইলেই আমি এখন যেমন অতীতকে চিন্তা করতে পারি যে আমি এটা দিয়ে পাঁচ মিনিট আগে একটা সিগারেট দরায় খাইছি কিন্তু তখন ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে থাকব তার মানে তখন এইটার দিকে তাকাইলে ভবিষ্যৎ কি সেটা বুঝে ফেলব তখন আমি বুঝবো যে আগামী এক ঘন্টার মধ্যে আর আমার সিগারেট খাওয়া হবে না এমন একটা লোক আসবে যে আমার আর সিগারেট খাওয়া হবে না কিংবা এটার দিকে তাকাইলেই বুঝবো যে আর এক মিনিট পরে তো আমি আর একটা সিগারেট খাবো কারণ এটার দিকে তাকাই তখন আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করতেছি একটা লাঠির দিকে তাকাই মনে করলাম এখন চিন্তা করি কি লাঠির দিয়ে গতকালকে কি করছিলাম কিন্তু ওই সময় কি হবে লাঠির দিকে তাকাই আমরা লাঠির ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলবো তখন আমাদের চিন্তা আসবে এই লাঠি দিয়ে আগামীকাল আমি যাইতেছি চিন্তা আসবে যে আমি যাইতেছি রাস্তা দিয়ে হঠাৎ করে সাইডের দিয়ে একটা জঙ্গল থেকে সাপ আসলো আমি সাপটাকে মারলাম পুরো একদম কল্পনায় চলে আসবে সব কিছু কারণ ভবিষ্যৎ তখন জানতে থাকবো আমরা এইটাই এইভাবে বস্তু এই লাঠি জুতার ফিতে এইভাবেই গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দিতে থাকবে 
কারণ সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টে যাবে তাহলে এই যে সূর্য এই অ্যারো অফ টাইম এটা কিন্তু আমার কথা না এটা বৈজ্ঞানিকদের কথা আমি একটু পড়ে শোনাই এটা বিজ্ঞান বইতে লেখা আছে কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ টাইম দ্যাট পয়েন্টস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বিগ ব্যাং ইন দ্যাট ডাইরেকশন টাইম ইউনিভার্স ইজ এক্সপান্ডিং রেদার দ্যান কন্ট্রাক্টিং আর থার্মো ডাইনামিক অ্যারো অফ টাইম হচ্ছে এন্ট্রোপিড ইনক্রিজেস ওভার টাইম আর সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উই ফিল টাইম পাসেস ইট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ টাইম ইন হুইস এটা বিজ্ঞান বইতে খুঁজলেই পাবেন তিনটা অ্যারো অফ টাইম আছে তাহলে এই যে হাদিসগুলো পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্যোদয় এটা মানে হলো কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাওয়া বাচ্চা কাচ্চা হবে না মানুষের বয়স কমতে থাকবে এটা হলো থার্মো ডাইনামিক অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাওয়া আর বস্তু ভবিষ্যৎ বলে থাকতে থাকবে গোপন তত্ত্ব ফাঁস করে দিতে থাকবে এটা মানে হলো সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাওয়া তার মানে কি মহাবিশ্বের সংকোচন শুরু হওয়া কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাওয়া মানে মহাবিশ্বের সংকোচন হলো এখন এক্সপ্যান্ড করতেছে কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম একটা ডাইরেকশানে আছে এন্ট্রোপি বাড়তেছে এবং আমরা অতীতকে স্মরণ করতেছি যদি মহাবিশ্ব সংকোচন শুরু হয় কসমোলজিক্যাল অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে থার্মো ডাইনামিক এন্ট্রোপি কমতে থাকবে থার্মো ডাইনামিক অ্যারো অফ টাইম উল্টায় যাবে আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে থাকব তাহলে মহাবিশ্ব সংকোচন হইলে এটা শুরু হওয়ার কথা সব কিছু এই যে তিনটা তিনটা ফিনোমিনা মহাবিশ্ব সংকোচন হইলে শুরু হওয়ার কথা কিন্তু কোরআনের রায়তে দেখতেছি মহাবিশ্ব সংকোচন শুরু হয়ে গেছে কোথিয়ে সপ্ত মাস মান থেকে শুরু হয়েছে যার ফলে এই যে অ্যারো অফ টাইম প্রথম মাস মানে এখনও উল্টায় নাই প্রথম মাস মানে এখনও এক্সপান্ডিং ইউনিভার্সের মধ্যে এখানে এর স্পেস এখনও এক্সপান্ডিং ইউনিভার্সের ন্যাচার ধারণ করতেছে কিন্তু সপ্ত মাস মান থেকে কলাপ শুরু হয়ে গেছে এই কলাপস হইতে হইতে যখন নাকি এটা প্রথম আসমানের যখন কলাপ শুরু হয়ে যাবে দ্বিতীয় আসমান ভেঙে পড়বে প্রথম আসমান সংকোচন শুরু হয়ে যাবে প্রথম আসমানের সংকোচন শুরু হইলেই পশ্চিম দিকে সূর্য সব সপ্তম আসমান থেকে সংকোচন শুরু হয়ে গেছে অনেক বছর আগে বৈজ্ঞানিকরা দেখতেছে যে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে মহাবিশ্বের সাত বিলিয়ন বছর পরের থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি এখন তো বয়স চোদ্দ বিলিয়ন বছর সাত বিলিয়ন বছর যখন সাত আট বিলিয়ন বছর ছিল মহাবিশ্বের বয়স তখন থেকেই এক্সেলারেশন হচ্ছে এই এক্সেলারেশনটা তারা দেখতেছে এক্সেলারেশন কারণ তারা এটা ইয়ে ডপলার ইফেক্ট দিয়ে বাইর করে এটা তো কোনো কার্যকরী ইয়ে না আর ওই যে বিভিন্ন গ্যালাক্সির ইন্টেন্সিটি দেখে বাইর করে ইয়ে কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো ইয়ে না তো তারা দেখতেছে যে এক্সেলারেশন হচ্ছে এক্সেলারেশনের কারণ সংকোচন হইতে পারে কারণ সাথে স্তর আসমানের প্রত্যেক আসমানের ভিতরের যে স্পেসের ডেন্সিটি সেন্ট্রাল প্লেনের স্পেসের ডেন্সিটি অনেক বেশি আলো যখন আসমান অতিক্রম করবে তখন এটার অতিরিক্ত পরিমাণ এটার ইয়ে হবে কি বলার নাম রেড শিফট হবে ইরোশন বেশি হবে তাছাড়াও মহাবিশ্ব যে ঘূর্ণায়নের কারণেও এই যে ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণায়নের কারণেও এটাকে যত জোরে ঘুরতে থাকবে ততই এটার এটার মনে হবে যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বাড়তেছে মানে মনে করেন একটা পাইপ ব্যাকা হয়ে গেছে এখন পাইপ ব্যাকা হয়ে গেছে পাইপের ভিতরের স্পেসটাও ঠিক পাইপের মতনই ব্যাকা হয়ে গেছে তাইলে ওখান দিয়ে যদি আপনি দেখেন তাইলে আপনি পাইপকে ব্যাকা দেখবেন না যেহেতু পাইপের ভিতরে স্পেসটাও ব্যাকা হয়ে গেছে সেহেতু ওই পাইপ দিয়ে আপনি দেখবেন সোজা হয়তো বস্তু দেখ বস্তু বা দিকে আছে আপনার কিন্তু আপনার কাছে মনে হয় বস্তুটা ঠিক আপনার সামনে আছে কারণ পাইপের ভিতরে এ স্পেসটাও ব্যাকা হয়ে গেছে তো এই জন্য মহাবিশ্বর স্পেস স্পেস সপ্তম আসমানের স্পেস যদি এখন ঘোরার ঘোরার স্পিড যদি বেড়ে যায় সংকোচন হচ্ছে এবং ঘোরার স্পিড বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা তো সপ্তম আসমানে এরকম দেখব না এরকম দেখব না আমরা দেখব সোজা মনে হবে যেন ও আরও বেশি দূরে চলে যাচ্ছে আসলে ও ঘুরতেছে জোরে যাই হোক এটার মধ্যে অনেক টেকনিক রেডিসে আমি বললাম যে এটা আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করছি তিরিশ নাম্বার খণ্ডে কেমত সম্বন্ধে আলোচনা আছে তিরিশ নাম্বার চ্যাপ্টার থার্টিতে এখানে মোটামুটি মহাবিশ্ব সপ্তম আসমান থেকে সংকোচন শুরু হয়েছে কিন্তু বর্তমান এই সেন্ট্রাল আসমানে এই এই কলাপসের এফেক্টগুলো এখনও আসে নাই মানে অ্যারো অফ টাইম উল্টায় নাই যখন প্রথম আসমান কলাপস করতে থাকবে দ্বিতীয় আসমান দ্বিতীয় আসমান কলাপস করা শুরু করবে তার মানে প্রথম আসমান কলাপস করা শুরু শুরু করবে তখন 
আমাদের এখানে আর টাইমগুলো উল্টে যাবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য সূর্য তো হবে এবং আরও দুটি আরও অফ টাইম উল্টে যাবে এবং এই পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্যোদয়ের চল্লিশ বছরের মধ্যে সিঙ্গাই ফু দেওয়া হবে তাহলে এইখানে সিঙ্গাই ফু দেওয়ার অর্থ কী এই যে বললাম যে যেদিন পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্য উদয় হয়েছিল সেই দিন একটা লোকের বয়স মনে করেন পঁয়তাল্লিশ ছিল চল্লিশ বছর পরে যদি সিঙ্গাই ফু দেওয়া হয় তাহলে যেদিন সিঙ্গাই ফু দেওয়া হবে সেদিন তার বয়স হবে পাঁচ তার বয়স তো কমতেছে কমতে কমতে পাঁচ বছরের শিশু হয়ে গেছে তাহলে এটা একটা ডিসঅর্ডার এই ধরনের ডিসঅর্ডার আল্লাহর প্ল্যানের মধ্যে নাই এই জন্য এই প্রথম আসমানের স্পেস টাইমকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন যাতে এখানে টাইম রিভার্স না হয় এই টাইম যে রিভার্স হয়ে গেছিল এই তিনটা থার্মো কসমোলজিক্যাল থার্মোডাইনিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল অ্যারোজ অফ টাইম যে উল্টা গেছিল এবং ফেব্রিক অফ স্পেস যে উল্টা দিকে চলা শুরু করছিল আল্লাহ যে কাজগুলো করছে সেই কাজগুলো যেহেতু আবার নেগেটিভের দিকে চলে যাচ্ছিল এই জন্য এই প্রথম আসমানের স্পেসকে ধ্বংস করা হবে এই স্পেসকে ধ্বংস করার জন্য এই প্রথম আসমানকে ধ্বংস করার জন্য এই সিঙ্গাই ফু দেওয়া হবে এবং সিঙ্গাই ফু দেওয়ার পরে কি হবে ওই যে পাঁচ বছরের শিশু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার পঁচাশি বছর হয়ে যাবে ওই শিশু পাঁচ বছরে আসিল সিঙ্গাই ফু দেওয়া শুরু হইল অ্যারো অফ টাইম উল্টাই যাবে এবং দ্রুত চলতে থাকবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শিশু ওই পঁয়তাল্লিশ তো আগেই ছিল চল্লিশ বছর ধরে সে বয়স কমতে ছিল ওই কমার বয়সটা তার আর থাকবে না তার ওইটা উল্টায় যাবে উল্টায় তার বয়সে দ্রুত বেগে সে পঁচাশি বছর বয়সের বুড়া হয়ে যাবে এখন পঁচাশি বছরের বয়সের বুড়া হওয়ার কারণে তার চুলদারি পেকে যাবে এটা আয়তে আছে কেন কোরআন এই বলছে যে তার বিচার আস হইতেই হবে এই জন্য হচ্ছে বুড়া হয়ে যাবে সে আচ্ছা আয়ত পরে শুনাই এই যে এই যে অন দ্য ডে দ্য মাউন্টেন্স উইল বি লাইক ভায়োলেট কমোশন ভীষণ বেগে শব্দ হবে মানে পুরো আসমানে শব্দ সরাই যাবে এবং ধ্বংস হতে থাকবে ডে দ্যাট মেক দ্য চিলড্রেন এ ডে দ্যাট উইল মেক দ্য চিলড্রেন সাদা চুল হরিণ সাদা চুল হয়ে যাবে বাচ্চার পাঁচ বছর হয়েছে চুল চো সে পঁচাশি বছর বুড়া হয়ে যাবে দ্রুত কারণ অ্যারো অফ টাইম উল্টাই যাবে এবং টাইম দ্রুত বেগে আবার আগের লেভেলে চলে আসবে হয়ান দ্য স্কাই উইল বি ক্লেপড অ্যাসান্ডার ওই সময় আসমান কী হবে ফেটে যাবে মানে ওই যে সে একটা উল্টার দিকে একটা অর্ডার পাইছিল সেই উল্টার দিকের অর্ডার আর তার থাকবে না ক্লেপড অ্যাসান্ডার হয়ে যাবে হিজ প্রমিস নিজ মাস্ট বি অ্যাকমপ্লিশড কারণ এইভাবে উল্টাই গেলে তো হবে না তার প্রমিস হলো সে বুড়া হয়ে মরবে সে বুড়া হয়েই মরবে তার প্রমিস ও আদা পূরণ হইতেই হবে এই জন্যই সেই সিঙ্গার ফু মারতেছে যে স্পেস টাইমকে উল্টাই গেছে হালার পালা অ্যারো অফ টাইম মাই উল্টাই গেছে ফুল সিঙ্গাই ফুট দিয়া আবার ওই পাঁচ বছর যে পঁচাশি বছর বা বানাই মারবে সে আচ্ছা এটা বলি এটা উল্টা সময়ের ইয়া উল্টা সময়ের সুরা এই জন্য এই আয়াতটা উল্টা দিক থেকে বই আসতে হবে প্রথমে ছয় নাম্বার হোয়েন দা ওশেন্স আর বয়েল্ড উইথ এ সোয়েল তার মানে কি প্রথমে সিঙ্গার ফু আসতে থাকবে সিঙ্গার ফু সরাইতে থাকবে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার থেকে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার মানে একদম এই যে প্রথম আসমানের সেন্টারে যে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার আছে সেইখান থেকে ফুয়ের শব্দ সরাইতে থাকবে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার পাওয়ারলেস হয়ে যাবে অবশ্য হয়ে যাবে এত পাওয়ারফুল জিনিস দেড়শো মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত যে নাকি সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোকে টাইনা নিয়ে আসতেছে তার পাওয়ার থাকবে না ছুইটে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে গ্রেট অ্যাট্রাক্টার সেইখান থেকে শব্দ সরাইতে থাকবে এবং খুব সূক্ষ্ম শব্দ পৃথিবীতেও আসতে থাকবে এবং পৃথিবীতে কি হবে তখন সমুদ্রের পানি গরম হয়ে যাবে ওই যে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভে কি হয় মাইক্রোওয়েভে যে সাউন্ড যে মাইক্রোওয়েভ যে ওয়েভগুলা ইলেকট্রিক পালসেস এটা পানির মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে যার ফলে পানি গরম হয়ে যায় সেরকম এই মাইক্রোওয়েভ আসবে প্রথম সিঙ্গার সিঙ্গার মাইক্রোওয়েভগুলো আসবে সমুদ্র গরম হয়ে উদ্বেলিত হয়ে যাবে গরম হইলে পানির পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং সমুদ্র বয়েল ওভার উইথ এ সোয়েল ফুইলে ওইটা জমিন ভাষায় নিয়ে যাবে পাঁচ নাম্বার আয়াত হোয়েন দ্য ওয়াইল্ড বিস্ট আর হার্ডেড টুগেদার এরপরে সাউন্ড আরও বাড়বে কিন্তু এটা হিউম্যান হেয়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আসবে না কিন্তু পশু পাখি এটা শুনতে পা শুনতে পাবে যেমন কুত্তা কোনো কোনো শব্দ শোনে কিন্তু মানুষ সেই শব্দ শোনে না সেরকম বাঘ টাঘ এরা এদের কিন্তু শ্রবণ শক্তি অনেক মানে হেয়ারিং রেঞ্জ অনেক বেশি তো 
তারপরে হাতি টাতি এদের এরা ওই শব্দ শোনা শুরু করবে প্রথম প্রথম পানিতে এফেক্ট হইল পানি গরম হয়ে গেল সমুদ্রের মাছ সব মরে গেল তারপরে জঙ্গলের জীবজন্তু এরা শোনা শোনা শুরু করবে শুইনে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ কাম সারা শেষ ও তখন এই জঙ্গল সাইডে শহরে চলে আসবে কারণ সবাই কিন্তু জানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি যায় দেয় মানুষের কাছে কোনো উপায় আছে নাকি বিপদে পড়লেও জানে যে এই মানুষ আল্লাহর অপছন্দ করা মানুষ এই কিছুই করতে পারবে না কিন্তু আসতে হবে তো মানুষের কাছে আসতে হবে সে ওই জঙ্গলের প্রাণী শহরে চলে আসবে ভয়ে কারণ সে শোনা শুরু করছে এরপরে সাউন্ড আরও বাড়বে বললে মানুষও সব সেই শব্দ শুনতে পাবে তখন কি হবে হোয়েন দ্য সি ক্যামেল স্টেন মাস দশ মাসের উটের বাচ্চার প্রতি তার আর আগ্রহ থাকবে না ওই আগেকার দিনে আরবের লোকদের উটের বাচ্চার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল হোয়েন দ্য সি ক্যামেল স্টেন মান্থ ইয়াং আর লেফট আনঅ্যাটেন্ডেড আনটেন্ডেন্ট আর তারে খাওয়া কি কী হবে সব শব্দ শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা সিঙ্গারও তাহলে আর তারপরে কি হবে হোয়েন দ্য মাউন্টেন্স ভ্যানিস আরও শব্দ বাড়তে থাকবে ভীষণ শব্দ বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে তাদের পাহাড়ের রেজনস সিম্পেথেটিক রেজনসের কারণে পাহাড় পর্বতের ভিতরের জিনিসপত্র ভয়ঙ্করভাবে কাঁপতে থাকবে এবং ধুলির মতন গড়ায় পড়তে থাকবে ধুলা হয়ে যাবে পাহাড় ধুলার মনে হবে যে ধুলার পাহাড় আস্তে আস্তে গইলে পড়ে যাচ্ছে হোয়েন দ্য স্টার্স ফল লুজিং দেয়ার লাস্টার এবং শেষে ওই গ্যালাক্সিগুলার যে সেন্ট্রাল যে ইয়েগুলো আছে পাওয়ার এগুলো কমে যাবে এবং সমস্ত স্টারগুলো দ্রুত বেগে পড়তে থাকবে ইয়েতে এই ইয়ের দিকে অফিসের কেন্দ্রের দিকে পড়তে থাকবে জন নক্ষত্রগুলো পড়তে থাকবে তখন সূর্যকে র্যাপট আপ করবে সৌর জগৎ যেহেতু অনেকগুলো গ্রহ আছে এখানে অনেক মানুষ আছে এখানে মানুষের ডিএনএ আছে এদের পুনরুত্থানের ব্যাপার আছে এদেরকে একটা টুপলা বানায় ফেলবে কোনো কিছু দেয়া কোন একটা কিছু দিয়ে সূর্যকে টুপলা বানায় রাখবে এবং ফাইনালি সব জায়গায় একত্রিত হবে এই সুরেটা উল্টা এক নম্বর আয়াত দুই নম্বর আয়াত ছয় নম্বর আয়াত উল্টা সুরা কারণ এটা উল্টা সময় এর আয়াত এই জন্য সুরা উল্টা কারণ কলমে লেখা বই তো কলম আবার খুব সায়েন্টিফিক ও তারও আগে একটা আছে ছয় নম্বরের আগে একটা সাত আসছে হোয়েন দ্য হোয়েন দ্য ফার্স্ট ব্লাস ইজ সাউন্ডেড সব মানে যখন সিঙ্গায় ফু দেওয়া শুরু হবে অ্যান্ড দ্য আর্থ ইজ থ্রোন অফ না এটা অন্য সুরা ও এটা সিক্সটি নাইন উনস উনসত্তর নাম্বার সুরা এটা একাশি এটা ঠিকই পড়ছি উনসত্তর নাম্বার সুরা তো এই করে কেমনদের বর্ণনা অনেক আছে এই যে যখন সিঙ্গায় ফুৎকার হবে একটা পর্যায়ে পৃথিবী সুইটে যায়া কী হবে ওই অ্যান্ড ক্রাস্ট ইন টু পাউডার অ্যাট ওয়ান স্ট্রোক অন্য অন্য গ্রহ নক্ষত্রের সাথে ধাক্কা গুতা মুতা কাইয়া সূর্যের উপরে যায় পড়বে এবং এক ধাক্কায় গুড়া গুড়া হয়ে যাবে মানে সূর্যের সাথে পড়বে এবং তখন তো ওই সমস্ত গ্রহ নক্ষত গ্রহ উপগ্রহ সহ সূর্যকে একটা প্যাকেট করে ফেলা হবে সূর্যের সৌরমণ্ডলের ওই প্যাকেট দিয়েই হাসরের মাঠ তৈরি করা হবে পরবর্তীতে হোয়েন দ্য ফার্স্ট ব্লাস্ট ইজ সাউন্ডেড অন দ্য সুর অ্যান্ড দ্য আর্থ ইজ থ্রোন অফ অ্যান্ড ইটস মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য কাস্ট ইন টু পাউডার অ্যাট ওয়ান স্টক এক ধাক্কায় গুড়া গুড়া হয়ে যাবে এই মানে সৌর জগৎকে একত্রিত করিয়া পিণ্ড বানায় ওটা প্যাকেট করে রাখি দেবে আল্লাহ হোয়েন দ্য প্ল্যানেটস আর স্ক্যাটার্ড মানে ওই সিঙ্গার ফুতে প্ল্যানেটসগুলো গুড়া ইয়ে হয়ে যাবে সরাই ছিটে হয়ে যাবে আলটিমেটলি সূর্যের উপরে যা পড়বে এবং আল্লাহ প্যাকেট বানায় রেখে দিবে হোয়েন দ্য স্টার্স ফল লুজিং মানে সূর্য সূর্য এক বাদে অন্য অন্য স্টার সেন্টারে যাওয়া পড়বে অল উইল সূর্য পড়বে সেন্টারে কিন্তু প্যাকেট প্যাকেট করা অবস্থায় পড়বে অ্যান্ড অল দ্যাট ইন প্যারিস বাট উইল অ্যাবাইড দ্য একসময় কী থাকবে মহাবিশ্ব সংকুচিত হইতে হইতে আল্লাহর চেহারা অবস্থিত থাকবে আল্লাহর যে নফসের হাত দিয়ে মহাবিশ্বকে ধারণ করে রাখছেন এই নফসের হাতের তখন প্রয়োজন হবে না নফসের হাতকে তিনি শরীরের মধ্যে আকর্ষণ করে শরীরের মধ্যে ঢুকায় ফেলবেন ফোর্স ফিল্ড যেখান থেকে আসছিল আল্লাহর একটা আকৃতি এসছে আকৃতি বিশিষ্ট শরীরের মধ্যে তার নফস আছে সেই নফস থেকে নফসের হাত বেড়ে আসছিল এবং মহাবিশ্বকে ধারণ করছিল যেহেতু মহাবিশ্ব এখন পয়েন্টে চলে গেছে এই জন্য নফসের হাত তার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে আবার আকৃতি বিশিষ্ট শরীরে ঢুকে যাবে ফোর্সের সাথে মিশে যাবে অন্যান্য ফোর্সের সাথে মিশে যাবে থাকবে কি শুধু তার চেহারার থেকে যে সব শক্তি বেরোবে ফোর্স ফিল্ডগুলো বেরোবে সেই চেহারার ফোর্স ফিল্ডগুলাই শুধু ওই বিক্রান্তকে ধারণ করে রাখবে অ্যান্ড কল নট বিসাইড করে এটা ওই যে চেহারা অবশিষ্ট থাকবে আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে তারপরে কি টু হিম বিলেন তো মিস সমস্ত কিছু আল্লাহ জানে অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড ডিসিশন অফ দ্য আওয়ার ওই সময় যে আল্লাহ ডিসিশান নেবে এই ডিসিশানটা কি ওই যে তার কপাল থেকে শক্তি বেড়ায় বিক্রান্তি ধরে রাখছে এই ডিসিশানটা আল্লাহ নিচ্ছে এই ডিসিশানটা সে সে নিবে কেমনে ট্রিঙ্কলিং অফ এ নাই চোখের পলকে মানে বিক্রান্ত আল্লাহর কপালের উপরে কাছা
টুইঙ্কেল অফ আই এটাকে রিডিজাইন করে দেবে রিকনফিগার করে দেবে এবং বাউন্স আউট করে দেবে এবং পুনরায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে যাবে এই সৃষ্টির পর্যায়ে যখন একটু বড় হবে ম্যাটার তৈরি হবে তখন এটা আল্লাহ ডাইন হাতে জড়ায় বলবেন হল্ট বিচারের ব্যাপার স্যাপার আছে ওই প্যাকেট সৌরমণ্ডলের প্যাকেট দিয়ে যা বিচারের মাঠ তৈরি করা হবে এই যে এখানে যখন পদার্থ মহাবিশ্ব পদ মহাবিশ্বের পদার্থ পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে ওই সময় এইটার উপরে মানুষ এবং অন্যান্য ফেরেস্তা মেরেস্তা সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং এই পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে ইস্টাফিল আবার সিঙ্গায় ফু দিবে কারণ সে মরছিল সিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে জায়গায় ওঠার মানে জানতে হওয়ার সাথে সাথে আবার সিঙ্গা বাজাইতে থাকবে এই সিঙ্গার ফুৎকারে এই পাহাড় পর্বত মানে এই যে এই সোলার ম্যাটার ধুলার মতন উঠতে উঠতে এই সুপার স্পেসে যায় এখানে যায় হাসরের মাঠ তৈরি হবে এটা হলো দ্বিতীয় সিঙ্গের মাধ্যমে হাসরের মাঠ তৈরি হবে এবং সমান হয়ে যাবে প্রথমে মানুষ পুনরুত্থিত হবে দ্য ডে হোয়েন দে উইল হিয়ার এ ব্লাস্ট এ বিগ ব্যাং টু ওই দিনই সে পুনরুত্থিত হয়ে যাবে বিগ ব্যাং টুর শব্দ হইতে পারে এইটা এবং পুনরুত্থিত অন দ্যাট ডে দ্য ল্যান্ড ব্রেকস অ্যাওয়ে ফ্রম দেম কুইকলি দ্যাট উইল বি এ গ্যাদারিং টুগেদার তারা মানুষ পুনরুত্থিত মানুষ দেখবে যে এই থাকাল যেখানে তাদের পুনরুত্থিত হয়েছিল সেই জায়গাটা দূরে চলে যাচ্ছে আসলে তারা দূরে যায় সুপার স্পেসের মধ্যে হাসনের মাঠ তৈরি হচ্ছে এই জন্য যেহেতু তারা এটা বের একটা একটা ল্যান্ড তারা দেখবে যে না থাকাল দূরে চলে যাচ্ছে এটাই এই আয়তে বলছে যেটাই দূরে যাক একটা আর একটা থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে এটাই এই আয়তে বলা হয়েছে অন দ্যাট ডে দ্য ল্যান্ড ব্রেকস অ্যাওয়ে ফ্রম দেম কুইকলি দ্যাট উইল বি এ গ্যাদারিং টুগেদার কোয়াইট ইজি ফর আস ইউ উইল সি মাউন্টেন্স অ্যান্ড থিং দেম ফার্মলি ফিক্সড বাট দে উই শ্যাল বি মুভিং অ্যাস ক্লাউড মেঘের মতন উঠতে উঠতে যাবে এই যে এই পদার্থগুলো এখান থেকে পদার্থ মেঘের মতন উঠতে উঠতে যাবে এই মেঘের পথ পদার্থের সাথে সাথে মানুষ উঠতে উঠতে চলে যাবে এখানে আচ্ছা অ্যান্ড দ্য ডে ইউ স্ট্যান্ড দ্য আওয়ার দ্য ট্রান্সকার দ্যাট দে টারি তখন মানুষ বলবে যে আমরা তো পৃথিবীতে এক ঘন্টায় আসছিলাম তখন তাকে দিয়ে বলা হবে ইন্ডিড ইউটারি বাই গড ডিগ্রি আনটিল দ্য ডে অফ ফরওয়ার্ডিং ডে অফ ফরওয়ার্ডিং হল যেদিন পৃথিবীতে মানুষ ছিল সেই দিন যে সিঙ্গায় ফু দেওয়া হয়েছিল ওইটা হলো ডে অফ ফরওয়ার্ডিং তারপরে হয়তো অনেক দিন পার হয়ে গেছে মহাবিশ্ব সংকোচন হয়েছে হইতে 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 একটা পর্যায়ে বিক্রান্তে গেছে তারপরে ওখান থেকে আল্লাহ ফ্লিক অপ অ্যান্ড আই রিডিজাইন করছেন রিলঞ্চ করছেন আবার মহাবিশ্ব বস্তু তৈরি হয়েছে হাসরের মাঠ তৈরি হয়েছে অনেক সময় লাগছে ওই যে সময়টা সে তো মর মরা ছিল বুঝে নাই ওই দিনটাও কিন্তু একই দিন ইন্ডিড ইউ ট্যারি বাই গডস ডিগ্রি আনটিল দ্য ডে অফ ফরওয়ার্ডিং মানে সিঙ্গার ফের প্রথম অংশের অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডে অফ ফরওয়ার্ডিং ওই যে সে মাঠে দাঁড়াইছে ওইটাও ওই একই দিনের মধ্যেই পড়ছে ওইখানে প্রথম ফুৎকারের দ্বিতীয় অংশটা ওইখানে বাঁচবে অ্যান্ড হোয়েন দ্য ল্যান্ড ইজ এন এলার্স অ্যান্ড কাসফোর্ড এইগুলো সব কোরআনের ইয়ে বিচারের আয়াত মেলা আছে শেষ পর্যন্ত এই যে আল্লাহর ডান হাতে জনরা থাকবে সামাওয়াদ এখানে বিচারের মাঠ থাকবে আটটা রাস্তা থাকবে এক রাস্তা আর আপার হয়ে জানাতে যাবে এই হইল কথা সিঙ্গার ফুৎকার তিনটা যখন ফাইনাল সিঙ্গার ফুৎকার তিন নম্বর সিঙ্গার ফুৎকার হইতেছে জাস্ট যখন নাকি মানুষকে অ্যাসেম্বল করা হবে আল্লাহ আসার আগে সমস্ত মানুষ জিন ফেরেস্তা এগুলোকে অ্যাসেম্বল করা হবে জাজমেন্টের জন্য ওই সময় এক একটা ফুৎকার আছে ওইটাতে মানুষ মানে মানুষ তো থাকালে বা ওই আস এই মহাবিশ্বে পুনরুত্থিত হইল তারপরে মানুষ এবং সৌর সৌর জগতের পদার্থ নিয়ে বিচারের মাঠ তৈরি করা হইল এই সময় যে বিচারের মাঠ তৈরির ফুৎকারের সাথে সাথে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে অজ্ঞান হওয়ার পরে তার মাথায় আবার তার মেমোরি ডাটা ফিডিং করা হবে মেমোরি ডাটা ফিডিং হওয়ার পরে তারপরে একটা সময় আবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা দ্বিতীয় বলতে পারেন তৃতীয় বলতে পারেন এটাকে যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া মানুষ তখন জেগে উঠবে ওই সময় সে বুঝতে পারবে সে কে পুরা ইতিহাস তার মধ্যে হবে কারণ তার ব্রেন ডাটা আবার ফেরত দেওয়া হয়েছে অজ্ঞান অবস্থায় তার ব্রেন ডাটা ফেরত দেওয়া হবে এটা লোহ মাহফুজ ফেরেস তাদের মাধ্যমে করবে এবং এটা হলো তৃতীয় ফুৎকার তারপরে বিচার হবে বিচারের পরে যার সৌভাগ্য সে জান যাকে আল্লাহ মাফ করবে তা সে জান্নাতে চলে যাবে আর যাকে আল্লাহ মাফ করবে না সে এই সামাওয়াতেই পড়ে থাকবে এই পন্তই আল্লাহ হাফিজ